Salam lande hun. Salam salam. Ndi tamashak ndi tadar kandi tuwal. Exaber maskan hulu salam. Hulu salam ge time maskan. Ya ungedi oda masmeru lai bus gatana le exaber an hasa le takafen damu nda ganak exaber dil selasat ngi tano bar kalu salante. Ite sa hulu salam dona taswadar kalu hun. Ya unda tala mado laman pas kudu salante gizi on sat alu hun exaber an gizi tata kama pas taka na on. Isamal? Badam Isamal. Welcome. Kadu saan indi tsana bata chu? Yek zaabir yamala ka chin sin. Yeta barra kayi hun. Ngiri tina antana ta gana inta nabba. Yeta da mo miratun sa gawna bistol na zaarim ta gana inta nal. Yesus Christos zaarim. Lazala namim geta anu. Tina antana ka kumini bata nao min kata lao. Tina antana ye hulat abeta kisana ta inta nal. Ya, macam mereka itu samrenis, bet kami itu masa ganjil bet Kristian nafas belenal. Ia sangat bermakara, ia terfatenis, bermakara yang lefat. Ia itu takdir lemak awal, ia terzagajic. Minum engkau kita yang lain bat. Hulu tengah ada mub air gamun nabi ayano, air gamun degmo. Macam mereka kita seracun, melkam seracun kata nak garba hala, kat logan, cikgeran dal, ya cikger degmo. ی بالا آمین تمرت نه اینی کلاین تمرتی میاد بگو سوچ بزن دارو سفر درگانه ای تنان زاری من نیو کاتلویالون تئاترون یه می بالون بیت کسیانو سلزی افیسون ناین سمرنیس ناین ارگامون ناین زاری آراتینیانو من نیو ماله تنو آراتینیان انجمر نه یه تند من درس نایلن یسوع کریستوس گیت هانو به مسئله انجمر اینگی بزی مسئله فلای ये यीशु क्रिस्टोस कबर गनाना होनो कफ़ बोलो यीशु लुक ओसले में नायो इंग्या एयर सुई होनो बजी दस चलना ऐत ओसान दो साले से नगर में निला लेंग्या ले में नाम नो ये ये कबर है ना वेला यीशु क्रिस्टोस बनेगर वो लुक कबर नो तो लजी तुम उन बेमत रात से जम रहा है आवे महीने वो डेरो मंफस कर दूसरे महीन Ya salam alaka. Ayat tu semua dink maka. Hayyan amlak. Ya salam alaka. Ya zalalem abad. Amanwe. Beza chin. Medani alam. Degmo. Ati skidallai semun e Yesus teo alish. Ya semun terugwa me mendeno. Hizbun kahat ata chow. Yemi adena chow. E Yesus kertos getan. E hen semi yet arano mins alayo. بزی سمت نامن سالیه. بس آلو تاچن میچاره شاید یسوع گیتانو سندل نگیر ولو اکنولج مارا گاچن ما من نگر آچن نم. خزامی راملا کاچن نبا تاچن ویسل زاریک انتها مسکن سل زی ساعت مسکن سمت کدوس نم سمت کدوس نم مل آخر سه پارو تو کدوس 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 یالو سمت نیت آرالو اینجا دگمو به می در لای خونن این دزیو سمت کدوس 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 نلالن سمت کدوس نم من گسته سمت آ یان تفکر بینیالاییون یان تحس بینیالاییون آن تو در کوبی چاییون آن تو بچه تنگر آن تو بچه استمر یک آن یان تنو برای مس آفلاییالون نب مس آفلاییالو بزی مس آفلاییالو کار بمودو یان تک آنو آن تو من فسک کدوس استمر آن تو غلط آلم یا یک اوچن آنتا مل ساتون آنتا زگاجیل کارون آنتا کفته و آنتا استمرن لباتشین کفت به گیتا به یسوع کریستوسیم سهت آنن اگر انتن کفونگر ناصرالد یک کفون حساب زیبوت هلا اندای سر نک آوامانن دامی روسن تک آمد کنن تیش شال تبرنا به یسوع سیم دامی روسن تک آوامن گیتا وی سر ولونا گرفت من یک بار به یسوع سیم آمین اینگی دال پاچو که زیچ به تکریستیان دمو تئات رون تبرن لج کتیات رون نمی جمر رو، به من ببین نمی جمر رو. رای مرافولت که کوتاه سر سمت لایلون، بعدی سومده به یاتر گمانه با لوزاره. رای مرافولت کوتاه سر سمت. به تیات رون لالو به تکریستیان ملاکن دی بلزا. اند سات نبل باری آن یهون واین وچ نه، به سات کل توی نت ارناسی می مسلو گروچان و تیک زابیل لجندی هلا. سرهان فکرهن، امنتهن، اگر گلوتهن ناتگسته هن آوک آلو. 
ደግሞ ከመጀመሪያው ስራ ይልቅ ያሁኑ እንደሚበልጣው ቃል ነው ይሁን እንጂ የምንቀፍብህ ነገር አለ ነብይ ነኝ የምትለዋን ሴት ኤልዛቤልን ጭላ ብለሃታል እርሷ አገልጋዮቼ እንዲሰሱና ለጣዋት የተሰዋ ምግብ እንዲበሉ በትምርቷ ታስታቸዋለች ከዝሙቷን እሳህ እንድትገባ ጊዜ ሰጥቻት ነበር እርሷ ግን ፈቃደኛ አልሆነችም ስለዚህ በመከራ አልጋ ላይ ጥላት አለው ከርሷም ጋር የሚያመነዝሩትን ከመንገዷን እሳህ ካልገቡ ብርቱ ስቃያመጣባቸዋለሁ ልጆቿንም በሞት ቀጣቸዋለሁ ከዚያም አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ እኔ ልብንና ሐሳብን የሚመረምር መሆኔን ይረዳሉ ለእያንዳንዳችሁም እንደ ስራችሁ ከፍላችኋለሁ ትምርቷን ላልተከተላችሁና የşeytanን ጥልቅ ምስጢር ነው የሚባለውን ላልተቀበላችሁ በትያትሮን ለቀራችሁ ሰናንተ ግን ይሄን ላልለው በእናንተ ላይ ተጨማሪ ሸክም አልጭንባችሁም ብቻ እንስ ከመጣ ድረስ ያላችሁን አጥበቃችሁ ያዙ ድል ለሚነሳና ስራ የነስ ከመጨረሻው ለሚፈጽም በሐዛብ ላይ ስልጣን ሰጠዋለሁ እርሱም በብረት በትር ይገዛቸዋል እንደ ሸክላ እቃም ይፈጫቸዋል ይህም ልክ እኔ ካባቴ ዘንድ ስልጣን እንደተቀበልኩ ነው እኔም የነጋትን ኮከብ ሰጠዋለሁ መንፈስ ላይ ተክርስቲያናት የሚናገሩን ጆሮ ያለው ይስማ ይህ ያምላካችን ቃል ነው ይህ የኢየሱስ ክርስቶስ ድብዳቤ ለትያትሮን ድብዳቤ ነው ይህ ደግሞ በዚህ ዘመን ለእኛ ለራሳችን ነው እንዳልኩት ከዚህ በፊት ይሄ ላጥሪያ ቤተክርስቲያናችን ለራሳችን ለሁላችን ስለሆነ እኛ ደግሞ ልብ ብለን እንሰማለን እንግዲህ ሌላ ጊዜ እንደምናደርገው ምን ምን የት ነው ያለችውች ከተማ ቲያትሮን የምትባለው ሲባል በድሮ ማይነር ኤዣ በሚባለው ወይ ትንሱ ኤዚያ በሚባለው ኤሲያ በሚባለው አሁን ግን በቱርክ ግዛት እንደውም ያሁን ስሟ አኪሻር ይባላል ይባላል ነጭ ግንብ እንደማለት ነው አኪሻር ስለዚህ የ ከ ባለፈው ካሉት ከተሞች ደግሞ አሁን ኤፌሶን አለ ከኤፌሶን ቀጥሎ ማን አለ ወደ ላይ ሰምረኔስ አለ ከሰምረኔስ ቀጥሎ ደግሞ ጴርጋሞን አለ ከጴርጋሞን አለፍ ብሎ ደግሞ ቲያትሮን ይገኛል ቲያትሮን በዛ ቦታ ላይ ያለ ያለ ቃል መቸች ቤተክርስቲያን ተመሰረተች ለሚለው ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስሟን አንድ ቦታ ላይ ተጠቅሰውና ገኘዋለን እሱም ደግሞ በሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 16 40 ላይ ነው የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 16 40 ላይ 16 12 ላይ መጀመሪያ አውሎስ መጀመሪያ እንግዲህ በራአይ ወደ ሜቀዶንያ ሄዱ ብሎ የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ሲመራቸው ወደዛን እንዲሄዱ ወንጌል እንዲሰፍቁ ሲነግራቸው ወደ ኢትዮጵያ ወደ ሜቀዶንያ አካባቢ አውራጃ በሩት ወደዛ ሄዱ እንግዲህ ከግሪክ የላይኛው ክፍል ማለት ነው ሰሜኑ ክፍል ከዛ እዛ ሲሄዱ እና ወደ ምን ይሄዳ ወደ ኢትዮጵያ ይሄዳሉ ወደ ፊሊጵስ ይወስ ይሄዳሉ መጀመሪያ ወደ ተሰሎንቄ ነው ይሄዱ ከተሰሎንቄ ወጥተው ደግሞ ወደ ፊሊጵስ ይወስ ይሄዳሉ በዛ አካባቢ ተሰሎንቄ ፊሊጵስ ይወስ አቴንስ ደግሞ አቴና ከዛ ቆሮንቶስ ይያሉ በዛ አካባቢ ወንጌል ይሰብኩ ነበር ፊሊጵስ ይወስ በደረሰ ጊዜ አውሎስ ፊሊጵስ ይወስ በደረሰ ጊዜ የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 16 12 ላይ ከዛ የሜቆዶንያ ከተማ ሆና የወረዳዋና ከተማ አጥኝ ሀገር ናት ይላል እቺ ፊሊጵስ ይወስ ዋና ከተማ ነበረች የሜቆዶንያ አካባቢ በዚች ከተማ እንግዲህ የፊሊጵስ ይወስ መልእክትን ታውቁታላችሁ በዚች ከተማ አንድ አንድ ቀን እንቀመጥ ነበር በሰንበት ቀን ከከተማው በሩ ውጪ የጸሎት ስፍራ በዚያ መሆኑ ስላሰብን ወደ ወንዝ አጠገብ ወጣን ተቀምጠንም ለተሰበሰቡ ሴቶች ተናገርን ይላል ወንጌል ለተሰበሰቡ ሴቶች በወንዝ ዳር ሲናገሩ ከዛ ምን ይላል ከራቅ ካለ ቦታ የመጣች ከቲያትሮን ከተማ የመጣች ቀይ ሐርሻጭ ይሄ ሐምራዊ ነው ፐርፕል ነው የሚለው ቀይ ሐርሻጭ ይላል እግዚአብሔርን የምታመልክ ሊዲያ የምትባል አንድ ሴት ተሰማ ነበር አገርማችሁ አውሎስም የሚናገረው ታዳምጥ ዘንድ ጌታ ልባን ከፈተላል ጌታ ልብን ይከፍታል አሜን ልብን ሚከፍት ጌታ ነው በራሳችን ምን ማረጋን እንችልም እቺን እቺ ሊዲያ ጌታ ልባን ከፈተላት ነው ወንጌልን ሰምተማች ከዛስ እርሷም ከቤተሰቦቹ ጋር ከተጠመቀች በኋላ በጌታ የማምን እንደሆን ከፈረዳችሁልኝ ባካችሁ ወደ ቤት የኑ ብላ ግድ አለች ይላል ወደ ቤት ይዛቸው ሄደች ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ስም ስናይ አንደኛ የእግዚአብሔርን የምታመልክ ይላል ስለ ሊዲያ ሌላው ደግሞ ከዛ ነው የመጣችሁ ማለት በፊሊጵስ ይወስ ነው መኖሪያው አይልም እንግዲህ ዛ ከዛ ነው የመጣችሁ ልትነግድ ይሆን ይሻል ግን ቤትም በዚህ መኖሪያ ማለት በርግጥ በፊሊጵስ ይወስ ምክንያቱም ወረድ ብለን በፊሊጵ በሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 16 40 ላይ አውሎስና 
ሲላስ ታስረው ታውቃላችሁ በስር ቤት ያለውን የጳውሎስ እና የሲላስን ታሪክ ሲዘምሩ ሲዘምሩ በሌሊት የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ እጃቸውን ከእግር ብረት ነጻ እንዳወጣቸውና ከዛ በኋላ የዮሐንስ ጳጳቂው እንዳመነ ያሉ ሁሉ ታሪክ ታውቃታላችሁ በጣም የሚገርም ወንጌል እንደሰበኩ ልክ ከወህን እንደተፈቱ ወደ ሊዲያ ቤት ገቡ ይላል በዛ ሰዓት በቤት ውስጥ ይቀመጡ ነበር በቤት ውስጥ ወንጌል ይሰብኩ ነበር ከዛ በኋላ ያመኑት ሰዎች ደግሞ በቤታቸው ይቀበሏቸው ነበር በዛ ሆነ ወንጌል ይሰብኩ ነበር ቤተክርስቲያን እንደሆኑ በትልቅ ህንጻ በትልቅ እንትን ሳይሆን አዳራሽ ሳይሆን በየቤቱ ቤተክርስቲያን ነበር ጠንካራ ነበሩ በየቤቱ ያመልኩ ነበር እና ስሟ እዛ ላይ ተጠቅሶና ገኘዋለን የዚች ከተማ ማለት ነው ሌሎች ጻፊዎች አሁን በዚህ ዘመንም አንድ ዋይን ግሩድ የሚባል ሰው ለምሳሌ ስለ ሊዲያ ልብ እግዚአብሔር እንዴት ጸጋው እንዴት ሰዎችን እንደሚያድ እንዴት ለአንድ ሰው የጌታ መንፈስ እንደሚሄድ ይሄን በተለያየ ቦታ እና ያለ ለምሳሌ በ በላንድ ሰው አንድ ቦታ ላይ በቆቆስ ለምሳሌ አልፈው ሄደው ባንዲት ደሴት ላንድ ሰው ወንጌል ተሰበከ ይላል ያ ሰው እስከ ቤተሰቡ አመነ ይላል እንደዚህ ወንጌል ጌታ ላንድ ሰው ወንጌል ያ ሰው እንዲልን ይልክ ነበር የሰማርያውቱን ሴት የምታውቁናችሁ ነገር ግን የወንጌል ምክንያት ልትሆን ትችላለች እቺ ሴት እቺ ሊዲያ የምትባለው ይባል አለ መቼ ተጀመረ ለሚ ነው እንግዲህ በዚህ ክፍል ላይ በቲያትሮን ላይ ወዳለው ስንሄድ በተክስቲያኑ ተመስርታለሽ ማለት ነው ሌላው በአዋሪ 10 አምራፍ 19 ላይ 10 ላይ እንደነገርኳችሁ አውሎስ በኤፌሶን ሰፊ የወንጌል በር ተከፍቶ ነው ያለው ኤፌሶን አካባቢ ሆኖ 30 70 80 ኪሎ ሜትር ምርቁ ስለሆኑ ወደ እነዛ እየተዛወረ አይደለም 70 80 ኪሎ ሜትር አውሎስ ያ 14 ቀን መንገድ በግሩ ይሄድ ነበር ስለዚህ ከዛ ጋር ስትረዱ በጣም ረጅም መንገድ ሄዶ ወንጌል ይሰብኩ ነበር በዛ ዘመን እንዳሁን የትራንስፖርት አልነበረ እና ይሄ የሚያስገርም አይደለም አውሎስ በዛ አካባቢ ወንጌል እየዞረ ቢሰብክና ብዙ ቤተክርስቲያን በዛ አካባቢ ቢተከል በዛ ዘመን ሄደው ማለት ነው እንግዲህ ወደ ቃሉ እንይ ተሎ ተሎ እንደ ሳት ነበርባል የሆኑ አይኖችና በሳት ቀልጦ የነጠረ ናስ የሚመስሉ እግሮች አሉ። እንግዲህ በባለፈው አይተና ለሄ እንደ ሳት ነበልባል የሆኑ አይኖች ምን ነው ምን ብለናል? ሁሉን የሚያ ሁሉን አውቃለሁስ የሚል ሁሉን ኦምኒሸንት የሆነ ሁሉን አዋቂ እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ አምላክ እንደሆነ ነው ምናየው በእነኚ በጀመሪያ ላይ ስሞቹ ሲጠቀሱ ማለት ነው። ነበርባል የሆኑ አይኖችና በሳት ቀልጦ የነጠረ ናስ የሚመስሉ እግሮች አሉት ደሞ የሚለው ይሄ ደግሞ ናስ በሳት የቀለጠ የሚለው ባለፈው አይተን ዋለ እንደዚህ የሚያጠራ የሚቀድስ የሚለይ እንደሆነ የሚናገር ነው ስልጣኑን የሚናገር ነው ይላል ማብራሪያውም በመተለይ በመጀመሪያ በመግቢያችን ላይ ባለፈው እንዳየ ነው ማለት ነው በተለይ በራአይ ምራፍ 114 ላይ አይስ ላይክ ኤ ፍሌም ኦፍ ፋየር አይኖቹ በቃ እንደነበርባል አይኖቹ የሆኑ ነው በፊቱ ማንም መቆም ይችላል ያለው በዘረት ነው እኛ ምን ቆመው እግዚአብሔር አምላካችን በእውነት የሚያጠፋ ሰዓት ነው እና ይላል ለብራው ያለ ልክ እንደዛ አይነቱ ነው ነገር ግን በፊቱ ዮሐንስም ደሞ በራአይ ምራፍ 1 14 10 እስከ 16 ባለው ባለፈው ስናይ ምን አይደረገ ወደኩ ይላል በፊ አሁን ጌታ ኢየሱስ ቢገለጥ እያንዳንዱችን እንሎድ ቃል በዛ ክብሩ ያ ማለት ነው ዝም ብሎ በመድር ላይ ይመላለስ እንደነበረው አይደለም አሁን የተገለጠው በራአይም ላይ የሚገለጠው በታላቅ ክብርና በታላቅ ስልጣኑ እንደሆነ ለዚህ ነው ያምላክነት ቦታውን ከይሁዳ ነገር ይሆነው አንበሳ ሚለው ስልጣኑን ጎላ መናረገው የጌቶስ ጌታ የነገስታት ንጉስ ሚለው ጎላ አድርገን በራአይ መጽሐፍ ላይ የምንናገረው ማለት ነው። እና ይሄ በተለያየ ቦታ ላይ ያለ በተለይ ወደ ኋላ ወደ ፊት በራአይ መጽሐፍ ላይ ብዙ እናገኘው አለ። ይሄ የሳት ነበልባል የሆኑ አይኖች አሉት ይላል በሳት ቀልጦ የነጠረ ናስ የሚመስሉ እግሮች አሉት የእግዚአብሔር ልጅ እንዲህ ይላል ሶስቱም የተለያዩ ናቸው የእግዚአብሔር ልጅ ደግሞ ይላል የእግዚአብሔር ልጅ እሄ ደግሞ በተለይ በባሐዋርያስ በማቴዎስ ምራፍ 16 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅ ማን ይሉታል ብሎ ጠየቀ የሰው ልጅ ማን ይሉታል ሲል አንዱ መጥሙቁ ነው ይሏል አንደኛው ከነቢያት አንዱ ነው ይሏል ያሉ ብዙ ተናገሩ እናንተ ስማንት ነው ያላችሁ አለው እንደነሱ ዞሮ ጴጥሮስ ደግሞ ምን አለ አንተ ይሄያው አንተ ክርስቶስ ይሄያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ በነገራችን ላይ በዚህ ምስክርነት ነው ቤተክርስቲያን የተመሰረተችው ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ብቻ ቢሆን ኖሮ ቤተክርስቲያን በእስራኤል መስረት አይችልም ነበር 
ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆነ አስቀድሞ የነበረ ስለሆነ ከሰው ልጅ ማ መፍትሄ ሊመጣል ቻለ ስለዚህ ምን ይላል አንድ ቦታ ላይ በኢሳይያስ ላይ የገዛ ክንዱ መዳኔት አመጣለት ይላል ስለዚህ ይሄ ምን ነው ከሰማይ ነው የመጣው ነው የሚለው ለመግለጽ አምላክ ነው የሚለው ለመግለጽ የእግዚአብሔር ልጅ በዮሐንስ ምዕራፍ 1 ላይ ሲናገር እንግዲህ ቃል ስለ ቃል ይናገራል በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም ምን ይላል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ኢየሱስ ያላችሁ ተኩት በመጀመሪያ ኢየሱስ ነበር ኢየሱስም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ኢየሱስም እግዚአብሔር ነበር እግዚአብሔር ነው ማለት ነው ከሆነው አንዳች እንኳን ያለ እግዚአብሔር ልጅ ሆነ ይለም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እንዲህ ይላል ስልጣኑን ተናግሮ እንዲህ ይላል ብሎ ጀመረ ደብዳቤስ ይመጣላችሁ እንዲብሎ ቢመጣ አስቡት ማለት ነው ደብዳቤዎች ይመጣ በመግቢያው እንደዚህ ተብሎ ነው የሚመጣው ጌታ የጌታ ደብዳቤ ለኛም እንደዚህ ነው የሚጻፈው ከዚህ ያነሰ ስልጣን አይደለም ለኛ ጌታ ሲናገረን በመጽሐፍ ቅዱስ ሚናገረን በዚህ ስልጣን ነው የሚናገረን ቃሉ ምንድን ነው ይላል ሄያው ነው ይላል አለ ማለት ነው እሱ ሄያው ነው ሲል ቃሉ እንደው ግራው ቱ ይላል ለማለት ሳይሆን በመሐከላችን በእምነት አለ በእኛ ማሐከል እንኳን አሁን ማን አለ ራሱ መንፈስ ቅዱስ አለ ያን ማለት ነው የእግዚአብሔር ልጅ እንዲህ ይላል ይላል ቁጥር 19 ላይ ስራህን ፍቅርህን እምነትህን አገልግሎትህን ትግስትህን አውቃለሁ ባለፈው ስለዚህ ነገር سنዘረዘር ታሳውሳላችሁ ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ላይ ምን ይላታል ለኤፌሶን ስራሃን ጥረትህን ትግስትህን እዚህ ጋር ደግሞ ተመልከቱ ስራሃን ፍቅርህን ኤፌሶን ላይ ምን ነበር የጎደለው ፍቅር እዚህ ላይ ፍቅር አላችሁ ስራ ስለ ስራ ተናግረናል ኤፌሶን ላይ ስንናገር ስራ መልካም እንደሆነ መድከም በጣም መልካም እንደሆነ ተናግረናል በጣም እነዚህ ነገሮች አላቀለላቸው ጌታ በጣም መልካም እንደሆነ ነው የተናገረውና ይሄን ይሄን ስራህን ፍቅርህን እምነትህን ፍቅር ተጨመረ እዚ ላይ የፍቅር ችግር የለባትም ተያጥሮ ነው ፍቅርህን አውቃለ ይላል ፍቅር ሚለው በማለማን ነው ለእግዚአብሔር ነው ፍቅር ለክርስቶስ ነው በነገራችን ላይ ፍቅር መጀመሪያ ወደ ላይ ወደ ሰማይ ነው መጀመሪያ ወደ ላይ vertical vertical የሆነ ወደ ሰማይ የሆነ ሲስተካከል ወደ ምድር የሆነ ይስተካከላል ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ፍቅር ነው ፍቅር ቢባለው ከዛ ቀጥሎስ እንዲህ አይነት ደሞ ቀጥላ ያለችው ምንድነው ሰውን እንደ ራስ ሁደድ ባንጀራን እንደ ራስ ሁደድ ባንጀራ የማን ነው ሁሉም ሰው ስለዚህ ይሄን ፍቅር ሚለው በተለይ አንድ ምክንያት ማንዳንድ ሰዎች ክርስቶስን ሳይያውቁ የእግዚአብሔርን እግዚአብሔርን ሳይያውቁ ፍቅር ፍቅር ሚሉ ሰዎች አሉ ያው በመጽሐፍትም ታውቁት ልቦለዱ ሁሉ ፊልሙ ሁሉ በቃ ቲያትሩ ሁሉ ስለ ፍቅር ነው የነክ ሼክስፒርን ስራዎች ብታዩ ስለ ፍቅር ነው ነገር ግን ፍቅር ግን እግዚአብሔር ነው ፍቅር የሚባለው ለዚህ ነው ሰላም ደግሞ የሚባል አለ አይደል ሰላም ግን ክርስቶስ ነው ይላል ስለዚህ አያችሁ ይሄ የሚናገረው ፍቅር ይሄ ፍቅር አለ ይላል ይሄ በቤተክርስቲያን ቲያትሮን ስራ አላችሁ ፍቅር አላችሁ ከዛስ እምነት አላችሁ እንዴ እምነት እኮ ይሁሉ ነገራችን ማሰሪያ እኮ ነው በነገራችን ላይ ያለ እምነት እኮ እግዚአብሔር እንደስ ማሰኘት አይቻለም በብራውራ 10 ላይ ሲል 11 ላይ ሲናገር ያለ እምነት እግዚአብሔር እንደስ ማሰኘት አይቻለም ወንስቶም እምነት ማለት እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋ እንደሚሰጥ ይላል እምነት ማለት በዮሐንስ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ላይ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ከሰማይ እንደመጣ ማመን ነው ይላል በዚህ አመነ ነው ህይወት ይሆነል አለቡን የሚያሸንፈው ኃጢአትን የሚያሸንፈው እምነታችን ይላል እዛ ቦታ ላይ ዳቪሎስን የሚያሸንፈው እምነታችን ይላል እምነት ቀላል ነገር አይደለም ሰፊ ነው እምነት አላችሁ ይላል አገልግሎት ማላቸው ይላል አገልግሎቱም ሰፊ ነው ትግስተንም አውቃለሁ ይላል ዋው በጣም ይገርማል ስራ ፍቅር እምነት አገልግሎት ትግስት አውቃለሁ ጌታ ላደረጋችሁት መልካም ነገር ትናንትናም ተናገር ያለው ያደረጋችሁት መልካም ነገር የሚረሳ አይደለም እብራውያን ላይ ሲናገር እንደዚህ አይነት ነገር ሲገልጥ በጣም አገላለጹ ይገርማል ምክንያቱም ምን ይላል አመጽኛ አይደለም እሱ እንደኛ እንደ ሰው አይደለም ማለት ነው ትንሽ ያደረግናትን ነገር ይረሳ ዘንድ እግዚአብሔር ያደረግናትን ትንሽ ነገር ይረሳ ዘንድ ክርስቶስ እንደ ሰው አይደለም አይረሳም ይሄን ሁሉ ያስታውሳል ያውቃል አገልግሎትህን አውቃል ይላል አገልግሎትስ ምንድነው ሁሉ ነገር ነው ሰፊ ነው ትግስትስ ትግስት ብዙ አይነት ነው ጌታን መጠበቅ ትግስት ነው በመከራ መጽናት ትግስት ነው ከሰዎች ጋር ባለን እግንኙነት ትግስት ትግስታችን ይፈተናል እምነታችን ይፈተነው በትግስት ነው ስለዚህ ትግስት ማለት ስለ መጽናት ነው የሚናገረው በተለይ በ በሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ እንደገና ደግሞ በጴጥሮስ ደግሞ 
ትግስት ላይ ፍቅር ፍቅራችሁ ላይ እንደዚህ ጨምሩ ያለ ቢናገረው ክፍል አለ ደግሞ ትግስት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ያቆምም ስለ ትግስት ይናገራል ከዛስ ደግሞም ከመጀመሪያው ስራ ይልቅ ያሁን እንደሚበል ጣውቃ ላይ ይላል እንግዲህ መጀመሪያ የሰሩት የነበሩ ስራ አለ አይደለ መጀመሪያ የነበሩት መጀመሪያ ያደርጉ የነበሩአቸው ስራዎች አሉ ወንጌል መስበክ ሊሆን ይችላል አሁን ግን በአክቲቪቲዎች በእንቅስቀሳቸው እንደውም አሁን በጣም ዘርፈ ብዙ ሆኗል ብዙ ነገር ያደረጉ ነው ማለት ነው ያሁን እንደሚበል ጣውቃ ላይ ይላል ስለዚህ እዚ ላይ ያለው ነገር እስካሁን ከ መግቢያው ላይ የተነገረው ነገር መልካም ነገር ነው መልካም ነገር ነው አሁን ደብዳቤው እንግዲህ ለዚህ በተክሳን እየተነበበላቸው ነው ጌታ ለሚወደረው ደብዳቤ የሚጽፈው በእያቸው ለቤተክርስቲያን ነው ደብዳቤ የጻፈው ከዛስ ይሁን እንጂ ይላል ይሁን እንጂ የምንቀፍብ ነገር አለኝ ይላል ይሁን እንጂ ባለፈው ወይ ደግሞ በሌላኛው ትርጉም ዳሮ ግን ይላል ይሄ አፍራሽ ነው አፍራሽ ነገር አለ እንዳልኳችሁ ሰባት ታማተ ክርስቲያናት አሉ ከሰባቱ ሁለቱ እንከን ብዙ እንከን ያልተገኘባቸው ወይ ደግሞ በዚህ በደብዳቤው ላይ ጌታ በርግጥ በነገራችን ላይ ፐርፌክት ናቸው ፍጹም ናቸው ማለት አይደለም እዚ ላይ ያን ያው ታውቃላችሁ ጌታ በጸጋው እንድንቆም ነው የወደደው ግን በእሱ ጸጋ ያልቆሙትን በእሱ ላይ ያልተመረኮዙትን ግን ዳሮ ግን ይላቸዋል ከሱ ጋር ያልሆኑትን ግን ዳሮ ግን ይላቸዋል ይሁን እንጂ ይላቸዋል የመለከፍብህ ነገር አለኝ ጌታ እንዳልኳችሁ ልብን ያያ ጌታ እንደ ሰው አያይ አሻግሮ ያያል ነብይ ነኝ የምትለውን ሴት ኤልዛቤልን ይችላል ብላህታ ዋው ኤልዛቤልን ይችላል ብላህታ እርሷ አገልጋዮች እንዲሰሱ ለጣዋት የተሰዋ ምግብ እንዲበሉ አያችሁ ከእርጋሞን ጋር የተመሳሳይ ነገር እንዳለው ኤፌሶን ላይ አይታችሁ ከሆነ የዶክትሪን የትምህርት ችግር የለባቸው እንደውም ሀሰተኞችን ሁሉ ያጋለጡ ነው ያወጡት ለዛ ተመስግነዋል ፍቅር ጨምሩበት ላይ ተባሉት ፍቅር እንደሞ አንደኛ ያደርጉት ላይ ተባሉት ኤርጋሞን ብዙ ችግር ነበር የበላአም የሚባል ባላቅ ባላቅን የእግዚአብሔርን ህዝብ እስራኤልን መሰናክል እንዲያደርግባቸው አድርጎ ሀጣት እንዲሰሩ በሴቶች ተሰናክለው እንዲወድቁ አድርጎ ከዛ በኋላ ጣዋት እንዲያመልኩ ያደረገ የበላአም ትምህርት ይባላል እንደገና ቀጥሎ ደግሞ የኒቆናውያንን ትምህርት ኤፌሶን ግን የኒቆናውያን ትምህርት የላትም የበላአም ትምህርት የላትም አይታችሁት ከሆነ ባለፈው ስናነብ እና ስንማር አይታችሁት ታስተዋውቁ ከሆነ ኦኬ ሰብርኔስ ምንም አይነት አማታመች አመችም በመከራ መታፈለች ንጹ ነች ብያችሁ አለው እቺኛው አቤተክርስቲያን ደግሞ በጣም ብዙ ሰራላት ብዙ ፍቅር አላት መልካም ነገር አላት እንደውም ሌላ ሌላ አቤተክርስቲያናት የሌላቸው እሷ አላት ነገር ግን እዚ ቦታ ላይ ባንድ ነገር ምን ይላል ነቀፌታ ተገኘባትችው አቤተክርስቲያን ከዛስ ማንት ባላለች ይላል ኤልዛቤል የምትባል አሁን ይሄ ኤልዛቤል የሚለው ስም ይላሉ ብዙ እንዳልኳችሁ ይሄን ነገር ለመዘጋጅ ስዘጋጅ ከዚህ በፊትም ይሄን ክፍል ስም ማርና ሳነብ ኤልዛቤል የሚለው ስም በዛ ቦታ ያለች ሴት ነች ወይ ሲባል ኤልዛቤል የምትወክለው ያንን መንፈስ ነው ይላሉ ያንን አሰራር ነው የምትወክለው የግዴታ ኤልዛቤል የምትባል አንዲት በስሟ ኤልዛቤል የምትባል ወይ ዘሮ ኤልዛቤል የምትባል ሴት አይደለም እንዛ ቦታ አይነበረችው ግን ሴት ነች እቺ ሴት ግን በዛ ምታስተምረው ምንድነው የእግዚአብሔርን ህዝብ እንግዲህ ምታስተምረው ሲባል ባለፈው እንደነገርኳችሁ የበላአም ትምህርት ስናይት እናንተና በቃ እግዚአብሔርን ካዱ ምናምን ይያል አይደለም ያስተምረው እንደዛ አይደለም መሰናክል ነው ያደረገው ትምህርት ነው ቀስ ብሎ ይገባው ቀስ አርጎ ቀስ አድርጎ ኢንፍልትሬት አርጎ ይገባው ምንድነው ትምህርት ነው ያ ትምህርት ምንድነው ቀስ ያለ ለጣኦት እንዲሰዋ እንደገና በትምህርቷ ደግሞ ሰዎች በሃጢያት በዝሙት እንዲወድቁ የሚያደርግ ትምህርት ታስተምራለች በመድረክ ላይ ቆማ ታስተምራለች ስለዚህ እቺ ኤልዛቤል ማን ነች ጌታስ ምን አለ ከዚህ በፊት ለሷ ለራሷ ተናግሬያ ትንሳ አንድ ትገባ ተናግሬ ያለው ኋላ ጌታ በቤተክርስቲያን ማሐከል የሚመላለስ ነው ለቤተክርስቲያን ለዛ ነው በቤተክርስቲያን ማሐከል የሚመላለስ ነው ድምጹን አጥፍቶ ዝም አይልም ይናገራል ይናገራል ከዛስ ከስራችሁን ሳሐግቡ ይላል ተመለሱ ይላል ተመለሻው ፋት አለ ጌታ ነገር ግን እንብያለች አለ ከዛስ ንስሐት አልገባሽ ልጆቹሽንና አንቺን እቀጣቸዋለሁ አለ ልጆቹ አሚለው የስጋ ልጆቹ ብቻ ላይሆኑ ይችላሉ ልጆቹ አሚለው እርሷ ያፈራቻቸው ተከታዮች ናቸው በሚለው ነው አሁን እንደገና ብዙ ኮንኮርደንሶችን ብዙ የመጻፍ ቅዱስ ማበሳከሪያዎችን ስታዩ የምታገኙት ማለት ነውና በዚህ ክፍልም ስታዩት ተከታዮች ናቸው ልጆች የሚባሉ 
አውሎስ የራሱን ተከታዮች ብላቸዋል ልጅ የሆነ ጥይት ወይስ ይለዋል የግዴታ በሰጋ የተወለዱ ለማለት አይደለም ልጆች ማለት ዮሐንስ እንደሞ ሲናገር ልጆች ይያለ መልእክት ይልካል ይጽፋል ምን ለማለት ነው ወንድሞች ይላሉ ልጆች ይላሉ በዚህ ቦታ ላይ ልጆቹ አመኑ ተከታዮቹ አሉ ከዚያም አማያት ክርስቲያናት ንስሐ ካል ገቡ ብርቱ ስቃመጣባቸው አለ ትንሻሁን ሄደን ወደ አንደኛ ነገስት ሄደን ታሪኳን እንዴ እቺ ኤልዛቤል በአንደኛ ነገስት ላይ ያለች ሄት ነች ባጭሩ ታሪኳን ልክ የበላ አመን እንዳየ ነው ፈጣን ብለን እናያለን በጣም የሚገርም የሚያስፈራ የሚያስደነግጥ ነገር ነው በዛ ቦታ ላይ ያለው አንደኛ ነገስት ምራፍ 16 ላይ ከቁጥር 29 ያለው ዝም ብያን ጊዜ ላምብና አርፍ አለፍ ያል ኩያን ክፍል እናገራለን አካብ የሚባል እስራኤል ንጉስ ነበር አካብ የእስራኤል ንጉስ ነው በሰሜኑ በኩል እስራኤል ማለት ነው በሁለት ከተከፈሉ በኋላ የይሁዳ ንጉስ አሳ በነገሰ በ38ኛው ዓመት የኦምሪ ልጅ አካብ በእስራኤል ላይ ነገሰ በሰማርያም ሆኖ እስራኤልን 22 ዓመት ገዛ የኦምሪ ልጅ አካብ ከርሱ አስቀድሞ ከነበሩት ሁሉ ይልቅ በእግዚአብሔር ፍት ክፉ ነገር አደረገ ይሄ አካብ ክፉ ነገር አደረገ ይላል ምን እንደሚ ነው የናባጥ ልጅ የዮራባምን ኃጢያት እንደቀላል ነገር ከመቅጠሩም በላይ የሲዶናውያን ንጉስ የሲዶናውያን ንጉስ የሌላ ህዝብ ማለት ነው ንጉስ የኤት ባአል ልጅ ኤልዛቤልን አገባ አካብ ያጠፋው ምን ነው አያችሁ ባለፈው የበላአም ትምርት ላይ ምን ነበር ችግሩ በላ የበላአም ትምርት ላይ ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያለው ማግባት ሲጀመር ቀጥሮ ያለው ነገር ይደረጋል ማለት ነው እግዚአብሔር ደግሞ በዛ ሰዓት አትጋቡ ብሎ ተናግሯል በትዛው ኤልዛቤልን አገባ ይላል ሄዶ ባአልን አመለከ የእስራኤል ንጉስ ሆኖ ባአል የሚባለውን ጣኦት አመለከ ባጭሩ ሰማርያ ሰማርያ ላይ በሰራው የባአል ቤት ጣኦት ለባአል መሰወያ አቆመለት ደግሞ አካብ የአሽራን ምስል አምድ በማቆም ከርሱ በፊት ከነበሩት የእስራኤል ነገስታት ይልቅ የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን ለቁጣ የሚያነሳሳ ድርጊት ይፈጸማል በላአም ምን ዛላ ያደረገው ለቁጣ እግዚአብሔርን የሚያነሳሳ ነገር ነው ያደረገው በእስራኤል ህዝብ ላይ ነገር ግን የተቀጠጡት ማን ናቸው እስራኤል ራሳቸው ናቸው በላአም ደግሞ የራሱን ቁጣት በሌላ ቦታ ያገኛል ይሄ እግዚአብሔር ማሰራር ነው ስለዚህ በዚህ በዚህ ላይ ምን አየው ምንድነው ይሄን አደረገ በዚሁ ላይ በምራፍ 19 ላይ አሁን ስለ ኤልዛቤል የሚናገር አገባ ይላል ከዛ በኋላስ ምን አደረገች አንደኛ ነገስ ምራፍ 19 ካንድ እስከ ሁለት ላይ አካብ በዚህ ጊዜ አንደኛ ነገስ ምራፍ 19 ላይ ተቁጥራን አካብ በዚህ ጊዜ ኤዳስ ያደረገውን በሙሉ ነቢያቱም ሁሉ እንዴት በሰይፍ እንዳስገደላቸው ለኤልዛቤል ነገራል ታሪኩን ታውቃላችሁ ከቀደም ብሎ ባለው በ18 ባንደኛ ነገስ ምራፍ 18 ላይ ኤዳስ ያደረገውን ታምር ታውቃላችሁ 880 የሚሆኑ የውሸት የኤልዛቤልና ያአካብ የውሸት ነቢያቶችን አስገደለ ምክንያቱም የነሱ አምላክ የሚሰማ አይደለም በቃ የውሸት ነቢያት ናቸው ሁሉን እግዚአብሔር በዛ ቦታ ላይ ቀሰፋቸው ይሄን ለማን ነገራት ይላል ባለው አካብ ለሚስቱ ነገራት ለኤልዛቤል እርሷ በማግስቱ ለኤልያስ መልክ ትላከችበት ነገ በዚህ ሰዓት ያንተ ነፍስ እንደነዚህ እንዳንዱ ነፍስ እንዳንዱ ነቢያት ነፍስ ባላደርጋት ብቀር አማልክቴ እንዲህ ያደርጉብኝ ከዚህ ህዋሳ ያምጡብኝ ስትል ወደ ኤልያስ መልክተኛ ላከችበት ይላል ኤልያስ ፈራ ታውቃላችሁ ኤልያስ ከሱ አራቀ ሸሽ ተሰደደ ከዛ በኋላ እንደገና እግዚአብሔር ደግሞ ተነስና ወደ ተመለሳለው እንጂ እሱ በጣም የሷ የሷን የሷ መንፈስ በጣም ያስፈራ ነበር በጣም ያስፈራ ነበር በሷ ላይ የነበረው እንግዲህ በሷ ላይ ያለው የዳቪዶስ መንፈስ ነው ኤልያስን እንደዛ ያደረገ ማለት ነው በኋላ ግን እግዚአብሔር ኤልያስን ምን ላርግን የበቃ ወገኖቹ ሁሉ አልቀዋል ከነቢያትን ብቻ ቀረጫለሁ ሲል አይደለም ሰባት ሺህ ሌሎች አሉኝ የተደበቀ ሌላ ቦታ ያሉ ተነስና ተመለስ ብሎ ምግብ ብላ በርታ ተነስ ረጅም መንገድ ይጣበቃል ብሎ እንደገና ረጅም መንገድ ከሄደበት ወደ ኋላ እንደሚመለስ እናውቃለን አሁን አንደኛ ነገስ ምራፍ 21 ካንድ እስከ 6 ላይ ያለው እንደሞ እና ያለን አንደኛ ነገስ ምራፍ 21 ካንድ እስከ 6 ይሄን ታሪኩን እናንተ ራሳችሁ አንብቡት ሌላ ምን አደረገች ይባል ኤልዛቤል በዚህ ክፍል ላይ የናቡቴ ወይ ናቡቴ የሚባል ሰው የነበረ ናቡቴ ከጥቂት ጊዜ በኋላ በእስራኤላዊው በናቡቴ የወይን ተክል ቦታ ላይ አንድ ነገር ደረሰ ቦታው በእስራኤል ውስጥ ከሰማርያ ንጉስ ከአካብ ቤተ መንግስት አጠገብ ነበር ባጭሩ ናቡቴ የሚባለው አንድ ምስኪን የእግዚአብሔር ሰው ትንሽዬ የወይን ቦታ ከአካብ ከንጉሱ 
ግዛት አጠገብ ከሱ ከሱ ከሆኖ ከድርሻው አጠገብ የዚህ ሰው የርስት ትንሽ አያለች አጽመርስት ትባላለች በጣም ትንሽ የቦታ ነች የወይን ቦታ ነች ምታበቀል ቦታ ነች ስጠኛ ነው እቺ ስጠኛል በሌላ በገንዘብ ለውጣ ነው ሌላ ቦታ ላይ ያለው ሰርስ ሰጣሃል ነው አለው እሱ ደግሞ ይሄ እርስት ስለሆነ የተቀበሉት ካባቶች ስለሆነ እርስት ደግሞ በእነሱ በእስራኤል ደግሞ ስለማይተላል ስለማይሰጥ ያቺ እርስት ያባቶች ስለሆነች ለልጆች ለልጆች ማስተላለፈው ስለሆነ ይሄንም አልሰጠም እግዚአብሔርም ይሄን ባደርግ እንዲያው መቅሰፍ ያመጣብኛ ላይ ሆነ ማለት አለቀልህ ምርስቲን ሲለው ከዛ በኋላ አሁንም አካብ ወደ ቤቱ ተበሳጭቶ ተቆጥቶ ሄደ ይላል አኩርፎ ባልጋው ላይ ተኛ ይላል ምግብ ማልበላ ማለ ይላል ሚስቱ ኤልዛቤል ምን ሆነ ነው ትለዋለች ናቡት የኮ መሬቱን አልሰጠኛ ለስልትል ናቡት የሆነ እንደዚህ ያደረገው ታዲያ ናቡት የሚባል ሄ ትንሽ ምናምን ተሄ ነው እንደዚህ ያደርግ ትልና ከአካብ ተሄድና በቃ አሷ ምን ታረጋለች የሷን ጋሻ ጃግሬዎች የሷን ሰራተኞች ባለማሮች ተሰበስብና አሁን ናቡቴን እናስገድለው ትላለች በናቡቴ ላይ ሁለት ምስክሮች አውጡና እግዚአብሔርን ክዷል ብላችሁ በእግዚአብሔር ላይ አምጿል ብሏል እንደውም ጾም አውጁ ያን ቀን ጾም አውጁ ናቡቴን በዙ መካከል ከፍ ባለ ቦታ ላይ ያስቀምጡ እንዲሁም ሁለት ያህሰት ምስክሮች ከፊት ለፊቱ አስቀምጡና እግዚአብሔርና ንጉሱን በድሏል ሰድዋል ብሏል አያችሁ ሸጣን ይሄን ነው ያደረገች በነገራችን ላይ በእለት ጳውሎስ ላይ የሐሰት ምስክሮች እየመጡ ነው በሚመስክሩት በጌታ በኢየሱስ ላይ የሐሰት ምስክሮች መጥተው ነው የሚመስክሩት የነበረው እንደዛ ነው ያደረጉት በዘመናት መካከል ብዙ ቅዱስ አንገታቸው በቀደም ተቆረጣል ኳቸው ትናንት ራበት ላይ ስለመከራቸው ስናገር ፎክስስ ቡክ ኦፍ ማርቲርስ ምባለው ይሄ የሰማዕት መጽሐፍቱን ስለግራቹ ወደ 250 ገጽ ያለው ነው የውሸት ምስክር ያመጡ ነው እግዚአብሔርን ክዷል ያለው አንገታቸው ላይ ቆጥጣቸው የነበረው ከዛፍ ጋር ያቃጥ ይሰቅሏቸው የነበረው ከንጨት ጋር ያቃጥሏቸው የነበረው በመከራ ያለፉት ብዙ ምስክር የውሸት ምስክር ያመጡ ነበር መልካም ነገር ግን እግዚአብሔር ግን ያያል ንጉሱ ሰድባል ብለው ይሄን ምስኪን ናቡቴን አስገደሉት ናቡቴ ተገደለ ይሄን አደረገች ህዝቡ እንዲስት አደረገች ያ ሰተኛ ነቢያት እንዲነሱ አደረገች ያ ሰተኛ ነቢያቱን ሰባሰበች ቁጥራቸው በጣም ብዙ ነበር ኤልያስ ብቻውን እነርሱ በ 800 451 ባንድ ወገን 400 ሌላ ቦታ ነበሩ 850 በጣም ብዙ ናቸው አንድ ለ 850 ነው እንግዲህ ኤልያስ የገጠማቸው በእግዚአብሔር ኃይል አሸነፋቸው ብዛታቸውም በጣም የሚገርም ነበር እንዳ አካባያለ ከቶ ክፉ ሰው ራሱን እየሸጠ ሰው አልነበረ ይላል በዚሁ በአንደኛ ነገስት ላይ ኤልዛቤልን ከማግባቱም በላይ ይሄን ሁሉ አመጽ በእግዚአብሔር ላይ ፈጸመ ህዝቡንም አሳሳተ ግን ዋናው አግድመሪዋ ማን ነች እቺ ኤልዛቤል የምትባል ሴት ነበረች ማለት ነው በኤልዛቤል ላይ ካደረገችው የተነሳ እግዚአብሔር በነብዩ በኤልያስ አማካይነት ትንቢት ተናገረባ እንደምትሞት ውሾች ኤልዛቤልን የኤልዛቤልን ስጋ ደም ይልሱታል ብሎ ተናገረበትና በሁለተኛ ነገስት 9 ከ30 እስከ 33 ላይ እዩ የሚባለው እዩ የሚባለው እሱ በኤልያስ የተቀቡናቸው ነኝ ከተቀቡት ውስጥ አንዱ ነው ከዚያም እዩ ወደ እስራኤል ሄደ እስራኤል ወደ ይባለው ቦታ ሄደ ኤልዛቤልም ይሄን በሰማት ጊዜ አይኗን ተፋኩላ ጸጉሯን አሳምራ በመስኮት መለከት ነበር ይላል እዩ የቅጥሩን በራልፎ ሲገባ ጌታን የገደል ካንተ ዘምሪ የመጣው በሰላም ነው ነው አለችው ቀና ብሎ ወደ መስኮቱ ተመለከተና ይላል ማና አንተ ማን ነው የሚተባበረን ሲል ጮሀ ሁለት ሶስት ጃንደሮች ቁልቁ ወደ እርሱ ተመለከቱ እዩ ወደ ታች ወሮሯት አለ ከላይ ከሰገነት ወረወሯት ፈረሶቹ ረጋግጧት ደሟ በግንቡና በፈረሶቹ ላይ ተረጨ ይላል እርሷም ሞተች አካብም ሞተ ልጆቿ ልጆቹም ያካብም ልጆች ሞቱ ይላል ይሄን ይሄን የእስራኤልን የእግዚአብሔርን ህዝብ በጣም እንደምታዩት ያሳስተው የነበረው በመጀመሪያ ይሄ በ በዝሙት በሲሰኝነት የሚመጣ ኃጢያት ነገር ግን ዋናው ግን መሰረቱ ምን ነው ትምርት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ እሱ ወስዶ ምን እንደሚያደርሰው አውት ነው ማለት እግዚአብሔር እንደሞ በዋናነት የሚያስቆጥሩት እነኚህ ናቸው እንግዲህ በሐዋርያት 14 አፍ 15 ላይ እነኚህን አታደርጉ ተብሎ ደግሞ ተነግሯል በአዲስ ኪዳን ይሄን ያደረጉት በሆሴ ምራፍ አንድ ላይ ስለ ስለ እንደዚህ አይነት ኃጢያት ይናገራል ሆሴን እስራኤልን 
በጓለ ሞታ ሴት ወይ ደሞ በጣም ከባሏ ባልታመነች ሴት አድርጎ ይበስላታል ሄደ ሀግባ ይላታል አግባ ይላዋል አይደለ ሆሴን ሄደ ሀግባ ይላዋል ታሪኩን ታቁታል ታቁታላሽ ወይ ዳቹ አንቡት ሆሴ ሆሴ ምራፋን ላይ ጀምሮ እግዚአብሔር ምን ይላል እስራኤል እንዲህ ያስቸገረች ይላል እኔ ባሏ ሆኘ ይያለው ምሳሌ ነው ባል ምለው ገባቹ አይደለ እኔ ሆኘ ይያለው የቅድስኳት የራስ ይሆን አይያልች ነገር ግን ሌላ ጣኦት ሄዳ መለከች ልክ በምን ይመስለዋል ሚስት ከባሏ ውጭ ሌላ ቦታ እንደሄደች ሌላ ውሽማ እንዳገባች ወይ ሌላ ባል እንዳገባች ነው መቆጠረው ይላል በሆሴ ላይ ልክ እንደዚህ ነው ቤተክርስቲያንንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሚላት ትንሹ ነገር ብዙ ነገር ያበላሻል ይላል ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ከነዚህ አይነት ነገር ይሰውራል እግዚአብሔር ሁላችንን በመረት በቸርነት ይመልሰን ሆሴ ላይ በጣም እንዳልፋችሁ ስለዚህ እናገራት በቀደም ትናንትና ነግራቻለሁ ሁለተኛ እንደ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ምራፍ አምስት ላይ እናገራል ትንሹ አርሾ ትንሹ አርሾ ለታበላሻለች ይላል ትንሹ የምትመስለው እርሾ ግን ምን ታረጋለች ሁሉ ለትበክል ስለምትችል ትንሽ ኃጢያት ነው ብላችሁ አትታገሱት ይላል ማለት ነው። እግዚአብሔር በቤተክርስቲያን ኡነቱን ኡነት ውሸቱን ውሸት እንድንለው ይጣራል እንድንናገር ነው የሚፈልገው። ኃጢያቱን ኃጢያት ጽድቁን ጽድቅ እንድንል ኃጢያት ስንሰራ ጌታው ይበልናል እንድንል ማለት ነው። ምክንያቱም ያ ያ ከሰው የተሰወረ ከእግዚአብሔር ግን ስለማይሰወር ማለት ነው። ስለዚህ አያችሁልኝ አይደለ ይሄ ነው ይሄ ነው ችግሩ ለዚህ ቤተክርስቲያን ቀላል አይደለም ከዛስ እኔ ልብንና ምን ይላል በብርቱ በብርቱ ስቃይ የመጣባቸው አላ መጣባቸው ልጆቿንም በወጥ ከጣቻውለው ከዚያም አባታ ክርስቲያናት ሁሉ እኔ ልብንና ሐሳብን የሚመረምር መሆን እኔ እንረዳሉ። ኦ ይሄ በሐዋርያት ስራ ላይ አለ ያጭመረበሩ ሰዎች ፍት ለፊት እግዚአብሔር ሲቀጣቸውና ያለ በምድር ላይ ማለት ነው። ተቀጣው አይተና ሐናና ሰፊራ የሚባሉ ሁለት ባልና ሚስ ተቀጣዋል። እግዚአብሔርን ሲዋሹ ተቀጣዋል። እንደገና ደግሞ ባንደኛ ቆሮንቶስ ላይ በምራፍ 10 11 ላይ ደግሞ ምን ይላል አለ? ስለ ጌታ አራት ሲናገር ምን ይላል? የጌታ አራት አታቃሉት ይላል። የጌታ አራት የከበረ ነውና አታቃሉት ይላል። በዛ ቦታ ላይ እንደ እንደ ሌላ እንደ ምንድን ነው በቃ እንደ ምግብና መጠጥ እንደ ማንኛውም ነገር ዝም ብለው እንደ ተራ ነገር ቆጥረው ከዛ ብለ አለ። አረ ባካቹ ተጠንቀቁ አንዳንዶች ይሄን ነገር ሲያቃልሉ ይሄን ነገር ሲሳደቡ በዚህ ነገር ላይ ሲዘባበቱ ተቀጣዋል ይላል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገርም እንዳለ ልናውቅ ይገባል ይሄ ተቀጣለሽ ምለው በመድርም በሰማይም ነው ከዚህ በፊትም አይተናል እንደዚህ አይነት ነገር በመድርም ላይ በሰማይም ላይ ትምርቷን ላልተከተላችሁና የሰይጣን እንጥልቅ ምስጢር ነው የሚባለው ላልተቀበላችሁ በቲያትሮ ነቀራችሁት ለእናንተ ግን ይሄ ለላለው ይላል ምን ማለት ነው ትምርቷን ያልተቀበላችሁ ትምርታ ትምርቷን ይተቀበሉዋል ማለት ነው አይደለም ትምርቷን ይተቀበሉ ሰዎች አሉ ዴፊነትሊ ትምርቷን ተቀበለው የሷን ትምርት ተቀበለው የሚያስተናግዱ ሰዎች አሉ። ተታለው እንቅፋት አጋጥማቸው እንደገና ደግሞ ሆም ብለው የሚያደርጉ አሉ። እሷ ብታረጋው ሆም ብላ ነው ጌታ ገስጿታል ለገንዘብ ለጥቅም ለሰሰኝነት ለተለያየ ነገር ነው የምታረጋው የታወቀ ነው። ሌሎቹ ግን ማያውቁ አሉ ይሄን። ስለዚህ ምን ይላል ጌታ ተመለሱ አላቸው ማለት ነው። ተመለሱ ትምርቷን ይከተሉ አሉ ባንድ ቤተክርስቲያን ሆኖ ትምርቷን ይከተሉ አሉ ትምርቷን ደግሞ ማይከተሉ አሉ ማለት ነው። ከዛስ ተጨማሪ ነገር ምን ይሉት ደግሞ የሰይጣን እንጥልቅ ነገር እናውቃለን ይላል ይሄን በጣም ትክክል አይደለም ሰይጣንም ገብተን የሱን አسرار አውቀን ከሱ ጋር ያለው ነገር እናውቃለን ይላል ብለው በሰይጣን አسرار ስራ የሚሰሩ ናቸው እነኚህ ስለዚህ ስለዚህ ይላቸዋል ያንን ግን እናንተ ያን ትምርት አልቀበልም ላላችሁ ለእናንተ ሌላ ተጨማሪ ነገር አልጭንባችሁ ማለት በቃ አይዟችሁ ማለት ነው ማጽናኛ ነው ይሄ ተጨማሪ ነገር አልጭንባችሁም አይዟችሁ ሌላ ፈተና አይመጣባችሁም አይዟችሁ ብቻ ግን እኔ እስከመጣ ድረስ ያላችሁን አጥምቃችሁ ያዙ ይላል ጌታ ያንን መልካም ነገር አጥምቀን እንድንይዝ በዚህ ቦታ ይናገራል ያላችሁ ሁሉ አጥምቃችሁ ያዙ ይላል ይሄን ለማት ይዙ ይላል ያላችሁ ሁሉ አጥምቃችሁ ያዙ ማለት ያላቸውን መልካም ነገር አጥምቀው በእምነት እንዲይዙ ማለት ነው ያላቸው መልካም ነገር ምንድነው መጀመሪያ ያ የመጀመሪያ ፍቅራቸው ያላቸው መልካም ነገር ምንድነው ስራቸው ያላቸው መልካም ነገር ምንድነው ከሰይጣን አسرار ጋር አልተባበር ማለታቸው ያላቸው መልካም ነገር ምንድነው ከኤልዛቤል ትምርት ጋር አልተባበር ማለት ያላቸው መልካም ነገር 
ዲሰርን ማራክ ማስተዋል አንደኛው የመንፈስ ቅዱስ ጾታ ነው ማስተዋል ትክክለኛውን ከውሸቱ ትምርት መለየት ይሄ መልካም ነገር ነው ኤፌሶን ቤተክርስቲያንም ጠንከር ያላላ ስለዚህ ይሄ የተደባለቀ ቤተክርስቲያን ነው የተደባለቀ ድብልቅ ልቅ ያለ ቤተክርስቲያን ነው አንደኛው ከፊት የሚቀመጠው ደና ነው ከኋላ የሚቀመጠው ደግሞ መልካም ደና ነው ማከለ ላይ ያለው አንዱ ሰው ደና ነው አንድ አንዱ ደግሞ በአንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቆሮ በአንድ ቤት ውስጥ ሊሆን ይችላል በአንድ ቤተክ ያሉት እነኚህ ሰዎች ምንድነው የተወሰነው ሰው ደና ነው ሌላው ደግሞ ይሄን ትምርት ተቀብሏል ነገር ግን ምንድነው ደግሞ ያደረገው በዚህ ቤተክርስቲያን ያለው ሰው ይሄንን የታገሰ መታገስ የለባችሁ ድል ለሚነሳ ይላል ስራኤል እስከ መጨረሻው ለሚፈጽም በሐዛብ ላይ ስልጣን ሰጥዋል ነው ይላል እርሱ በብረት በትር ይገዛቸዋል እንደ ሸክላም እቃ ይፈጫቸዋል ይሄ ደግሞ ይሄን መታገኙት የት ነው በመዝሙር ምዕራፍ 2 ላይ ነው መዝሙር ምዕራፍ 2 ላይ መዝሙር ምዕራፍ 2 ላይ ምን ይላል በመስዩ ላይ ተማከሩ ተነሱ ይላል መዝሙር ምዕራፍ 2 ላይ ስለዚህ ያን ስልጣን የኢየሱስ ክርስቶስ ነው ዳዊት አስቀድሞ ነው ያየው በ ስለ ክርስቶስ ነው የተነገረው በብረት በትር ይገዛቸዋል ይላል በመስዩ ላይ ተናገሩ ነገር ግን እኔ ንጉሴን በተቀደሰው ተራራ በጽዮ ላይ ሾንኩም ይለው ክፍል ማለት ነው እርሱ በስልጣን ሁሉ ነው የሚገዛ እንደሆነ ነው የሚናገረው ስለዚህ ምን ይላል ያ ስልጣን እንደተሰጠኝ ይሄን ድል ለሚነሳ የዚችን ሴትዮ አይነት ትምርት ይላል ተቀበሉ ግን እኔ ስልጣን ሰጣቸዋል ይላል በአዲሱ ይሄ ደግሞ በነገራችን ላይ ስለ አንድሹ አመት ነው የሚናገረው ይሄ ስለ አንድሹ አመት ነው የሚናገረው በሰማይማ የሚገዛም የለም በግጥ ይሄ ይሄ ባንድሹ አመት ምን ማለት ነው የሚለው ለምሳሌ እንደ ጴጥሮስ እንዳልኳችሁ ሐዋርያቱ ስልጣን እየሰጣቸው ይላል በዛ 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 ጊዜ በብረት በትር ይገዛቸዋል እንደ ሻክላቃም ይፈጫቸዋል ይህም ለክኔ ካባቴ ዘን ስልጣን እንደተቀበልኩ ነው ይላል እኔም የነጋትን ኮከብ ሰጣዋል ነው ይላል የነጋት ኮከብ የሚለው በራይ ምራፍ 22 ላይ 36 ላይ ተጽፏል እኔ የነጋት ኮከብ ነኝ ይላል የሚያበራ የነጋት ኮከብ እኔ ነኝ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ይሄን ነው የሚናገረው ለዚች ቤተክርስቲያን ለጸንቅ ከዚህ ትምርት ጋር አልተባበርም ላሉት ስልጣን እየሰጣቸዋል ይላል የነጋት ኮከብ እየሰጣቸዋል ይላል መንፈስ ቅዱስ ለዚች ቤተክርስቲያን የሚናገረው ጆሮ ያለው ይስማኤል ባጭሩ እቺ ቤተክርስቲያን ይሄ ነች አሁንም ፈሎ ብለን ወደ ቀጣዩ ነው ምን ይሄደው ጥያቄ ካላችሁ በኋላ ላይ ወደዚህ ትመጣላችሁ ወደ ቀጣዩ ቤተክርስቲያን እንሄድ እና አይተናቸው ተመልሰው ወደ ዲስከሽን ወደ ጥያቄ እና ምን ስንመጣለን መልካ እንግዲህ ምን ማለት ነው ለዚህ ቤተክርስቲያን ተቀላቅለዋል ለቀፌታ ተገኝቶባታል ለቀፌታ ሽላሶ ግጂ ተብላለች ለቀፌታ ካላሶ ገደ ግን ጌታ አመጣለሁ ነው ያለው ሙሉ በሙሉ ሰዎች አይደለም በዚህ ክፉ ትምርት የተወሰኑት የተወሰኑት ናቸው ያልተወሰኑ የተወሰኑ ሰዎች በንጹህ ትምርት ላይ ያሉ አሉ ያልተቀበሉ ያንን ክፉ ትምርት ክፉ ትምርት ደግሞ የተቀበሉ ሰዎች አሉ ይሄ በዚህ ዘመን ትናንትናም እንደተነጋገረ ነው በዚህ ዘመን አለ በየቤተክርስቲያኑ ሞልቷል በእያቸው አለው ለዚህ ነው ቤተክርስቲያንን በዚህ ዘመን ይሄ ሁሉ መልክ አመላካሽ ነው ለኛ ነው የሚለው ለዚህ ነው እያንዳንዱን ቢሆን አንዳንዱን ነገር በየጊዜው እየፈተሽን ቆም ይያልን ይያየን በእግዚአብሔር ቃል እየመረመረን ተመርክከን እየጸለየን ከእግዚአብሔር ጋር ትክክለኛው ነገር ግለጥልኝ አስተምረኝ ይያልን ከስተት በየቀኑ ምን መለስበት ነገር አለና ሁላችን እግዚአብሔር ይርዳን የነጋት ኮከብን እንሰጣው ነው ይላል ይሄን እንግዲህ ትራንስ ራንድ አየነው ነጭ ድንጋይ እንሰጣው እንደሚለው በሁለተኛው ሞት አይጎዳም እንደሚለው የክብር አክሊል እንሰጣው ይሄ ወታክ እንሰጣው እንደሚለው በእያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ስጦታዎች አሉ እያንዳንዱ ምናደረገ ይሄ ሁሉ አክሊል አለ እና እግዚአብሔር ይሄን እንደናደረገ እሺ አምስተኛ ቤተክርስቲያን ሰርዴስ አሁንም ሰርዴስን ፈጥን ፈጥን ለንኝና ሰርዴስ በሰርዴን ላለው ቤተክርስቲያን በሰርዴስ ላለው ደግሞ ይሄንም በሰርዴስ ላለው ቤተክርስቲያን መላክ እንዲ ብለ ጻፍ ይላል በሰርዴስ ላለው እቺ ሰባቱን የእግዚአብሔር መናፍስትና ሰባቱን ከዋክብት በእጁ ያያዘው እንዲ ይላል ስራሃን አውቃለሁ በስሙ ያውነ ነገር ግን ሞታል ስለዚህ ንቃ ሊሞት የተቀረበውን የቀረውን ነገር አጽና ስራ በአምላኬ ፍት ፍጹም ሆኖ አላገኘውትም እንግዲህ የተቀበልከውን የሰማውን አስተውስ ታዘዘው ንስሐም ግባ ባትነቃ ግን እንደሌባ መጣባ አለው በየትኛውም ሰዓት እንደመጣባ ታውቃለህ ነገር ግን ልብሳቸውን ያላሳደፉ ጥቂት ሰዎች በሰርቪስ ካንተ ጋር አሉ እነርሱም ነጭ ልብስ ለብሰው ከኔ ጋር ይሄዳሉ ይሄ የሚገባቸው ነውና ድል የሚነሳው እንደነርሱ ነጭ ልብስ ይለብሳል እኔም ባባቴና በመላእክቱ ፍት ለስሙ መሰክርለታለሁ ስሙንም ከህይወት መጻፍ አልደመሰስም መንፈስ ላይ ያተክስተናት የሚናገሩን ጆሮ ያለው ይስማ ይሄ አምላካችን ቃል ነው ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነው 
ሰርዴስ እቺ ደግሞ ሰርዴስ ደግሞ ስታዩ በባሁኑ ሰዓት ሳርት ተብላ የምትጠራ ቤተክርስቲያን ነች ከተማ ነች ማለት ነው ሳርት ትባላለች በቱርክ ነው የምትገኘው አሁንም በዛው አካባቢ ነው የምትገኘው ሰርዴስ በዛ ዘመን ታዋቂዎች ናቸው እነኚ ከተሞች ትልልቅ ከተሞች ናቸው እነኚ ከተሞች የንግድ መስመሮች ናቸው እነኚ ከተሞች ደግሞ የፖስታ መንገዶች ናቸው ይባላል ቲያትሮን ቀደም እንዳልኳችሁ የምትታወቀበት በመንድነው የምትታወቀበት ያንዳንዱ ከተማ የሚታወቀበት ነገር አለው እና ቲያትሮን ለምሳሌ በዛ የቀር ቀይ የሃር ፈትል የሃር ዳይ ማረጋ ማክለሚያ እንደዛ አይነት ከ ከልብስ ከልብስ ጋር የተገናኘ ነገር ነው የምትሰራ የነበረው እነኚህ ደግሞ ብዙ የመጀመሪያው ሚንት ኮይን ይሉታል በሰባተኛው ሴንቹሪ ቢሲ የነበረ ሳንቲም ከዛ በዛ ከተማ ነበር ይባላል በዚህ ከተማ እንደዚህ ጌጣ ጌጥ እና የተለያየ ነገር ያለበት ማዕድን ያለበት ከተማ ነው ይላሉ ሳርዲስ ሳርዲስ ምለው እንደዚህ ራሱስ ሳርዲኖስ ምን ድንጋይ ያለ ያ የሚገኝበት ነው ይላሉ እንግዲህ ታሪኩን ለማወቀፈ ነጋቹ የቦታውን ስም እንደዚህ ይያል ማየት እንችላለን ነገር ግን ፈጣን ብለን እንድንሄድ ሳርዲስ ሰርዴስ ሳርት የምትባል ከተማ ነች አሁን የጥንት የሊዲያ ግዛት ነበረች ባለ ሊዲያ የሚባል ኪንግደም ነበር በዛ ሰዓት የዛ ኪንግደም ከተማ ነበረች የተቆረቆረችው በጠምሴስ በሚባል ተራራ ሰሜናዊ ለአካባቢ ነው ያለ ታሪኩን ይሄም የተለያየ መማሳከሪያ ላይ ማጥኛ መጻፍቶች ማጥኛ ላይ ታገኙታላችሁ እንግዲህ ለዚች ቤተክርስቲያን ደግሞ ምንድነው የተባለው ሰባቱን የእግዚአብሔር መናፍስትና ሰባቱን ከዋክብት በእጁ የያዘው ዋው ሰባቱን የእግዚአብሔር መናፍስትና ሰባቱን ከዋክብት በእጁ የያዘው እንዲህ ይላል ይላል ያሉት እንዲህ ይላል ይላል ባለፈው ሰባቱ መቅረስ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው ብለናል ሰባቱ መላእክት ሰባቱ የቤተክርስቲያኑ ጠባቂዎች ኃላፊዎች ናቸው ይባላል ተብለናል እንዲያውም እነሱ በስራቸው የተመሰገኑ ቢሆኑ የክብር አክሊል ይሸለማሉ ፓስተሮች አገልጋዮች ጳጳሶች ኤጲስቆጶሶች ማንኛውም ብሏቸው ከላይ ያሉ ሹማግሌዎች መጀመሪያ ለነሱ ነው የሚላቀው እነሱ ደግሞ ለማን ያነቡታል ለቤተክርስቲያኑ ያነቡታል እዛው ላይ ስለዚህ መላእክት ሚለው እነሱ ነው ግን መናፍስት ሚለው ደግሞ ባለፈው በራይ አንድ አራት ላይ ምን ብለናል ሰባቱ የእግዚአብሔር መናፍስት ሚለው መንፈስ ቅዱስን ያመለክታል ብለናል ይሄን ደግሞ ለማየት ሰባት ሚለው ታዲያ መንፈስ ቅዱስ አንድ አይደለም ይለው ሰባት መንፈስ ቅዱስ አይደለም አንድ መንፈስ ቅዱስ ነው ያለው መንፈስ ቅዱስ አንድ ነው በኤፌሶን ላይ ሲናገር ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ አንድ መንፈስ አለ ይላል አንድ ጌታ አለ ይላል አንድ ቤተክርስቲያን አለች አንድ እምነት አለ ይያለ ይናገራል አይደለም አንድ ነው መንፈስ ቅዱስ አንድ ደግሞ አባት አለ አንድ ነው እግዚአብሔርም አንድ ነው በሶስትነት አቦል መንፈስ ቅዱስ ተብሎ ግን ይጣራል ሶስት ነው በአካል ሶስት ናቸው ስለዚህ ስለ መንፈስ ቅዱስ ይናገራል አንደኛ በራይ መጻፍ ላይ የሶስቱን ስራ እና ያለ የአብን ስራ እና ያለ የኢየሱስ ክርስቶስን ስራ እና ያለ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስን ስራ እና ያለ መንፈስ ቅዱስ ደብዳቤው ሲያልክ መንፈስ ላባያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ ቢለው ድሮ እኔ በደም መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ በፊት መጀመሪያ ሳነባው አልገባኝም ነበር በኋላ ግን ለካሄ መንፈስ ቅዱስ ነው አሉት ለካሄ ራሱ መንፈስ ቅዱስ አሁን ከኛ ጋር ያለው በመድር ላይ ያለው መንፈስ ቅዱስ አሁን እሱ ነው ለካሚናገረው ዛሬ ነው የሚናገረው ሚለው በኋላ ላይ ነው የገባኝ መንፈስ ላባያተ ክርስቲያናት ቢለው መንፈስ ቅዱስ አሁን ለቤተ ክርስቲያን የሚናገረው ለኛ የሚናገረው ይስማ ስለዚህ እንደዛ ላይ ቢለው ሰባቱ አባያተ ክርስቲያናት የሚለውን ስለዚህ ሰዎች የቤተክርስቲያን የመጻፍ አዋቂዎች ሲናገሩ በኢሳይያስ 11 ከቁጥር 1 ላይ ከሴ ግንድ በትሪ ይወጣል ይላል አይደለ ከስሩ ቁጥቋጦ ያፈራል ከዳዊት ሚለው ከዳዊት ሴ የዳዊት አባት ይመጣል ከዛ መፍቲሄ ይመጣል መዳኒት ይመጣል ሲል ሰው መሆኑን ሲናገር የእግዚአብሔር መንፈስ ይላል የጥበብና የማስተዋል መንፈስ የምክርና የኃይል መንፈስ የውቀትና እግዚአብሔር የመፍራት መንፈስ ያርፍበት አለላል ያ ሰው የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሱ ይናገራ ሰባት ናቸው የእግዚአብሔር መንፈስ አንድ የጥበብ መንፈስ የማስተዋል መንፈስ የምክር መንፈስ የኃይል መንፈስ የውቀት መንፈስ እግዚአብሔር የመፍራት መንፈስ በነገራችን መንፈስ ቅዱስ የጥበብ መንፈስ ነው 
የእውቀት መንፈስ ነው እና ንግዚህ በቃ ጥቅላታችን አምሮአችን የሆነ ቦታ ደብቀነው አይደለም ወደ ቤተክርስቲያን ምን ሄደው እግዚአብሔር የጥበብ የማስተዋል የመመርመር ዲስርን የማረግ የማወቅ መንፈስ ነው የሰጠ ደሞ ሌላ ቦታ ላይ የፍቅርና የኃይል ይላል እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንንም ይላል ጢሞቴዎስ ላይ አይደለም እነኛ ጢሞቴዎስ ላይ መሰለኝ እንደዛ ይላል እነኛ ጢሞቴዎስ አንድ ሰባት ላይ መሰለኝ ምን ይላል እግዚአብሔር የፍቅርና የኃይል ራስን የመግዛት እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንም ይላል መንፈስ ቅዱስን በሙላት ሰጠን ይላል መንፈስ ቅዱስ እንደሚመጣ ይነገራ ተናግሯል በዮሐንስ ምዕራፍ 16 13 ላይ ግን እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራቻል አለ እውነት ማን ነው ክርስቶስ ነው ክርስቶስ ደግሞ ምንድነው ዕውቀት ጥበብ ሁሉ ነው የእኔ ሰማው ሊናገራል ይላል እንዳውም ለራቻው ደቀ መዛሙርቱን ዛላም ይላቻዋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አትጨነቁ አሁን ሲመጣሱ ሁሉን ያሳውቃቸዋል ሁሉ እሱ ደግሞ አጽናይ ነው ይላል ሌላ አጽናይ ይላል አናዘር ሄልፐር ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ላይ ሄልፐር ነበር ረዳታቸው ነበር ልክ እንደነሱ ረዳታቸው አስተማራቸው መሪያቸው ጌታ ኢየሱስ ነበር እንደኔው ደግሞ ያለ ሚመራቹ ሚያስተምራቹ ቃልን ሚናገራቹ ቃሉን የእግዚአብሔርን ምስጢርና ኃይል ይገልጥላቹ መንፈስ ቅዱስ ይመጣል መንፈስ ቅዱስ ሳትቀበሉ እንደውም በየር ከየሩሳሌም አጥቶ ጥሩ በሐዋርያት ምዕራፍ 2 ላይ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣና ያለ ያ የመክፈቻውን ፕሮግራም ታውቃላችሁ አለ በሐዋርያት 10 ምዕራፍ 2 ላይ በሰዓት 50 ሲመጣ ያ መንፈስ ቅዱስ ማለት ያ በቃ ሚያስ በሚያስገርም ድንቅ ሰዎች ከተለያየ ቦታ ተሰብስቦ ነበር የኢየሩሳሌም ጌታ ነው እንደዛ ያደረገው በጌታ ፕሮቪደንስ ከተለያየ ቋንቋ ሰበሰባቸው ባዓሉን ለማክበር በሚመስል ሰብስቧቸው የተለያየ ቋንቋ ያላቸው ህዝቦች ሁሉ ተሰባስቦ ባሉበት በዛ ቀን በበራቅሊቶስ ቀን በበዓል 50 ቀን መጥቶ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ምን አለ በሁሉ ላይ ወጥቶ ሚያስገርም ተአምር ድንቅ ነገር አደረገ በዛም ቀን መንፈስ ቅዱስ ወደ ምድር መጥቶ ምን አደረገ የመንፈስ ቅዱስን አገልግሎት በመድር ላይ ጀመረ ለክ የኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት እንደዚህ ጀመረው ማለት ከዛ በፊት መንፈስ ቅዱስ ነበር ግን ያሁኑ ግን በተስፋው መንፈስ ይለው ማለት ነው ያንኑ ሚናገረው በዚህ ላይ መንፈስ ቅዱስ ነው ሚናገረው በእኛ ውስጥ ያለው መንፈስ ቅዱስ ነው በነገራችን ላይ ይሄ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ የሆነ ዝም ብሎ ምን ልበላችሁ የሆነ ፓወር ነገር እና መስዎች አሁን እንደምሉት የሆነ ዱናሚክ ሲሉታል ምን ይሉታል ግን ዋናው ግን መንፈስ ቅዱስ he is a person መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ምንድነው ራሱ ከሶስቱ የእግዚአብሔር አካል አንዱ አካል ነው እንዴት በኔ ውስጥ አደረ እንዴት በአንቺ ውስጥ አደረ በእናንተ ውስጥ እንዴት መንፈስ ቅዱስ ይመጣል ይሄ የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር የሚሳለው ነገር የለም ለጌታ የሚሳለው ነገር የለም ደግሞስ ራሱ ዝቅ አድርጎ መጥቶ በእኛ ውስጥ አደረ ይላል ክርስቶስ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ አለ ይላል መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ ጋር አለ እናንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ማደር ያመራችሁና አታውቁምን አታውቁምን ይላል መንፈስ ቅዱስ ይሄ ነው ይሄ ነው የሚናገረው ስለዚህ ይሄ የማስተዋል መንፈስ ነው ምንላችሁ ነው የምክር መንፈስ ነው ያ ኃይል መንፈስ ነው የውቀት መንፈስ ነው በአንደኛ ዮሐንስ ላይ ምን ይላል እናንተ ከቅዱስ ውቀባት ተቀበላችኋል ይላል ቅባት ሚለው ያው እንደምትታውቁት ዘይት ምናምን አይደለም ቅባት ማለት መንፈስ ቅዱስ ነው መንፈስ ቅዱስ ራሱ ነው መንፈስ ቅዱስ ግን ምን አደረጋችሁ ይላል ለያችሁ ማለት ነው ቀባችሁ ማለት አንኖይን ትዳረጋችሁ ነው እያንዳንዳችሁ ሁላችሁ እንደሚለው ዮሐንስ ያመነ ሁሉ መንፈስ ቅዱስን ተቀበሏል መንፈስ ቅዱስ በውስጡ አለ ይሄ ነው ሰባት ዘ ሰቨን ዘ ሰፎን ዘ ሰቨን ፎልድ ስፒሪት ሰባቱ የእግዚአብሔር መናፍስት ምሉት ይሄ ነው ከእግዚአብሔር አቤ ወጣ ይለዋል ከላይ የመጣ ይለዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ራሱ ይናገራል ከላይ መጥቻለው ይላል ከአባት ይመጣው ይላል መንፈስ ቅዱስም ከላይ ከአቤ ወረደ ከአቤ መጣ ከአቤ ሰረጸ ይባላል በዘካሪያ 4 ከ2 እስከ 10 ላይ ስለ መንፈስ ቅዱስ እናገኛለን በኃይልና በብርታት አይደለም ይላል በሰው ኃይል በሰው ብርታት አይደለም ይላል ነገር ግን ይላል አንተ ተራራው ይተነስ ደልዳላ ሜዳ ተሆን አለ የሚለው በዘሩዋ በዘሩዋ ወይ ፍ ደልዳላ ሜዳ ተሆን አለ በመንፈስ ነው ይላል በመንፈስ ቅዱስ ነው መንፈስ ቅዱስ ነው ሁሉ ትክክል የሚያረጋው የሚሰራው እሱ ነው መንፈስ ቅዱስ ነው የሚያድነው መንፈስ ቅዱስ ነው ወንጀልን የሚሰብክልን መንፈስ ቅዱስ ነው የሚያድነው መንፈስ ቅዱስ ነው የሚያትመው መንፈስ ቅዱስ ነው የሚያጸናን መንፈስ ቅዱስ ነው እስከመጨረሻው የሚያደርሰን ያለ መንፈስ ቅዱስ አንዳች ነገር ማረጋን አንችልም መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ግዜ ከኛ ጋር አለ ስለዚህ ስለዚህ ነው የሚናገረው ሲናገር ይላል ይሄ መንፈስ ቅዱስ አብሮት ያለ መንፈስ ቅዱስ ያለ እንዲህ ይላል ለማለት ይሄ ነው የሚናገረው ከዛስ በጀ ደግሞ ቤተክርስቲያን መሪዋ ሐላፊው አለኝ ሲል ነው የሰባቱ ኳክብት ያሉት ነው ሁሉም ያለው ለማለት ነው ኳክብቶች እንዳልኳችሁ እያንዳንዱ የቸርቹን መሪዎች የቸርቹንም ሰው ያንዳንዱ ማለት ነው በጄ ነው ያስኳችሁ ነው የሚለው በጄ ልክ ያቆምም ይሏል 
በጀ ቀርጨ ይጃለው እንደሚለው እንደዛ ማለት ነው ቅዱሳኑ ለጌታ እንደዚህ ናቸው ደም ተከፍሎባቸዋል የኢየሱስ ደም ስለዚህ ምን ይላል ይሄ ስራን አውቃለሁ ይላል ሰርዴስ ከዛስ ያው እንደመሆን ስም አለህ ሞታል ይሄ በጣም ያስፈራ ነገር ነው አንድ በነገራችን ላይ በየማከሉ መልካም መልካም በተክርስቲያን አንድ አንድ ይመጣሉ እንጂ ሁለት ናቸው ያሉት ሰብረኔስ ከዛ ያላቾ ችግር እየጨመረ ይመጣል እዚህ ላይ ስናየው ይሄኛው በተክርስቲያን ስም አለህ ሞታል ይለዋል ስም ብቻ ነው ያለህ በጣም ያስፈራ ዮሐንስ 941 ላይ ጌታ ፈሪሳውያን ሲነግራቸው ምን ይላል አንዱ ላይ ንስውር ፈወሰው ዛላ አይደለም ፈወሰውና በጣም ከልጅነቱ ጀምሮ አይደለም ስውር የነበረ ነው ፈወሰውና በጣም ተአምር አደረገ ጌታ ያደረጋቸው ተአምራት ሚያሳስቱ አይደለም ታውቃላችሁ አይደለም ግልጽ ናቸው ከልጅነቱ ጀምሮ አይደለም ስውር የነበረው በሰዎች ዘንድ ሚያስገርም ሚያስደምም ነገር ሆነ በቃ ከዛስ ግን ምን አደረገው የማስተማሪያ ዘዴን ያደረገው የእግዚአብሔር ክብር ነው አለ ማን ነው ያለ ተሰራው ማን ማን ያለ ተሰራው ዋን ነው ወደ ታሪክ ዋለ ደሞ ወደዛ እኔ ያለም ብርሃንን ያላቸው ከዛስ እነሱ እኛም ደሞ ፈውሰን እኛ ማይናችን ውር ነው አሉት ውር ብትሆኑ መልካም በሆነ ነበር ኃጢያትን ባልሆነባችሁ ነበር ነገር ግን እና ያለን እንትላላችሁ ኃጢያታችን ይኖርላል እንዲህ አይነቱን በክርስቲያን ነው ሰው ነው የሚለው ይሄ በሰው ዘንድ ስም አላችሁ ይላችኋል ፈሪሳውያን ነገር ግን ሞታቸዋል ሞታቸዋል ሚላቸው ባአካል በስጋ ሞታቸዋል ማለት አይደለም ነገር ግን በህይወት ህይወት የላችሁ በውስጣችሁ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችሁ የለም ነው ሚላቸው ባቸው እንመጣበት አለ ዴድ ማለት በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ ሲናገር እናንተ በሃቂያታችሁ በዱሮ በዲያብሎስ ስርት ገዙ ነበርና ሙታን ነበራችሁ ይላል ታዲያ ሞተን ነበርኛ እኔ ሙታን ነበር ከሆነ ተባልኩት ሙተን ወጭ ነበር አልሞትኩ በስጋ አልሞትኩ ግን ምንድነው ሶስት አይነት ህይወት አለ ይላሉ በግሪኩ ቋንቋ ህይወት ሚለው ሶስት ቃል ላይ ያለው የመጀመሪያ ባዮስ ባዮሎጂ ከሚለው ቃል የመጣው ይሄ ፊዚካል ላይፍ ነው የሰውን ይሄን ሰውነታችንንና ስትንፋሳችንን የሚያሳይ ነው ሌላኛው ደግሞ ሳይክ የሚሉት እንዲህ ሳይኮሎጂ ከምንለው ከፐርሰናሊቲ ጋር ከሰባዊነት ጋር የመጣው ሁለተኛው ነው ሳይክ ሳይኮሎጂ ሳይክ ባዮ ባዮሎጂ ባዮ ሶስተኛው ግን ዜዮ የሚሉት ነው ዜዶኦኢ ዞይ ላይፍ የሚሉት ነው ይሄኛው ግን መንፈስን ስፒሪት እንደ የሚናገር ይላሉ ይሄኛው ነው የለህም ነው ባዮል ባዮሎጂ ዋለ ሳይኮሎጂ ዋለ ነገር ግን የኔ የሆነው እኔ እፍ ምንበት ያስተንፋስ የለህም بس ጋለ ስም አለህ ነው የሚለው ስለዚህ ይሄ ህይወት ጎልዋቸው አሊላቸዋል ማለት ነው ለምን ነው ስም አለህ ማለት ደግሞ ለስማቸው በጣም እየተነቀቀሉ ማለት ነው ሰው በተፈጠሩ ሁላችን ለስማችን በጣም እየተነቀቀናል አባተም እናተም ስም ሲያወጣ ታውቃላችሁ መልካም መልካም ነው የሚመርጣው ስም ደግሞ ያን ፈልጋለን ከዛ ስም ሌላው ግን ለቤተክርስቲያኑ ግን ስም አለ ደግሞ የሚለው የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ክብር ቤተክርስቲያን ይያል ክትሰይማል ለማለት ነው አንዷ ብቻ ቤተክርስቲያን ሊሆን ይችላል በቃ በአለም ላይ የነጣችው የጠራችው ቤተክርስቲያን ሊሆን ይችላል ስሙ ስም ብቻ ላይ ያለ ይላል ወይ ደግሞ አማኑ ወይንም ሊባል ይችላል ከስሙ ጋር አይደለም ይላል ከህይወት ጋር ነው በውስጥ ካለው ህይወት ጋር ነው ይላል ሰዎች ይሄን በተለያየ ነገር ነው የሚያዩት እነኚህን ሰዎች በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያልዳነ ሰው ነው ያለ ያ ደግሞ ብዙሃኑ ነው ያልዳ ነው በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሚያሳዝን ነው ግን እንደዛ ነው የኔ መረዳት ሚደግፈንም ይሄ ጌታ ሲጀምርም ይሄን አድርጋል መልካም ነገር ፍቅር አለ እምነት አለ አይላቸው ማይገርምም ምንድነው ይላቸው ስም አለ ሞታል ይሆነ ያለው በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ በቀ የሞተ ሞተ ቢለውን እንደውም አንድ እዚህ ቦታ እዚህ ፕላትፎርም ላይም ሲያስተምር ሞተ ኮ ቢለው በጣም ያስፈራልኮ ሞተ ቢለውን ስታስቡት ህይወት የሌለው ነገር ነው ሉቃስ 15:24 ላይ ይሄን ጌታ ይናገራል የጠፋው ልጅ ሲመጣ ምን አለ ልጅ ሞቶ ነበርና ደግሞ ማሁን ህያው ሆኗልና ጠፍቶ ነበር ተገኝቷል ደስ ሲበላጩ ሉቃስ 15:24 አያችሁ ሞቶ አለ እንደየ አልሞተም እኮ ባካራ ለሞተ ሉቃስ 15:32 ላይ አንድ ታላቁ ነው ደሞ አኮርፍ አይደለም ሲያኮርፍ ምን አለው ወንድም ሞቶ ነበር ዛሬ ህያው ስለሆነ ጠፍቶ ዛሬ ህያው ሆኖ ስለተገኘ ከሞት ወደ ህይወት ስለመጣ ምሳሌ ነገራቸው ባይዘው ባይዛለ 
አንድ ሰው ወደ ጌታ ሲመጣ ማለት ነው በሰማይ ታላቅ ደስታ ይሆናል ያን ነው ህይወት ሚለው ጌታ ዝም ብሎ ይሄ ቸርች ቸርች የሚጫወተው ይሄ በቃ ለስም ብቻ ያለውን ጌታ ያውቀዋል ያንዳንዳችንም እናውቀዋለን ምክንያቱም በውስታችን አባ አባ ብሎ የሚጮህ ልጅነት መንፈስ ተሰጣቸ ተብሎ በገላትያ ላይና በሮሜ 8 ላይ ተነግሯል ያ መንፈስ ካለባችሁ የእግዚአብሔር ልጅ ናችሁ ይሄን ስለ ድካም አይደለም እናገረው ይሄ ሚናገረው ስለ ድካም አንድ አንድ ኃጢአት ዛሬ ነገ በመስለማረግ አይደለም ሁላችን እንደካሙ ስለ ሰምርኔስ ላይ ያ ድካም ይገኛል ፊለደልፊያም ላይ ያ ድካም ይገኛል እሱን አይደለም ሚናገረው ይሄ ጌታን የማያውቁ ሰዎች ያልዳኑ ሰዎች በክርስቲያኑ ውስጥ ይጎርፋሉ በዚህ በክርስቲያን ሰርቪስ ላይ ይሄን ሚናገረው ዋው ስራሃን ሚለው ይሄ ነው ስራ ፍጹም አይደለም ይላል እንግዲህ ስራሃን አውቃለሁ ነው ሚለው ስራ ትክክል አይደለም ነው ሚለው በስም ሄያው ነ ነገር ግን ሞታል ስለዚህ ንቃ አንተ የሞት ከመተኛ ንቃ ይላል ኤፌሶን 5 14 ላይ ከሙታንም ተነሳ ክርስቶስን ያበራላል ወደ ክርስቶስ ና ማለት ነው በዚህ በተክርስቲያን ውስጥ ጌታ ስለራራላችሁ ጌታ ምረቱ ብዙ ስለሆነ ጌታ ወንጌል እንዲሰብኩና እንደገና እነኚ ሰዎች በትክክለኛ መንገድ እንዲመለሱ ነው ንቃሚ ነው ሌላ መንቀጥ አይደለም እንግዲህ ንቃ ምን ይሆናል ንቃ ማለት ተመለስ በንስሐ ማለት ነው ንቃ ማለት መሞትህን መተኛትህን አስተውል ማለት ነው ይሄ ለቤተክርስቲያን ነው የሚነገረው ከዛ በኋላ ሁሉ ዞር ዞር ይያለ ሰዎችን ለመጠቋቆም ሳይሆን በትክክለኛ በጸሎት መንፈስ በእግዚአብሔር መንፈስ በሆነ ምን ለማድረግ ሰዎችን ወደ ትክክለኛ ወንጌል ለማምጣት ማለት ነው አለ በለዚያ ሲኦን ጋህ ነበሳት ትናንት ነው ጓስ ለደጋገ ነበር ነው የሚጠብቃቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነው የሚናገረው ሞታል ይላል አናንቀላ ፋይል አለ ሌላ ቦታ ላይ ይሄን ብዙ ቦታ ላይ እና ያያለን በተለይ ሙታናችሁ ያለ ጌታ ምሳሌ ይሰጣል ኤፌሶ 2 ላይ እንዳላኳችሁ ሙታን ነበራችሁ ይላል እ ሉቃስ 11 ላይ ሉቃስ 11 ላይ ማቴዎስም ላይ ያለ ይሄ ነገር ማቴዎስ 23 ላይ ሉቃስ 11 እና ማቴዎስ 23 ላይ በጣም እኔ ማቴዎስ ወንጌልን ስማር ሉቃስንም ሳነብ የሚገርመኝ ነገር በዚህ በተለይ ጌታ ወደ መጨረሻው አገልግሎቱ ላይ ፈሪሳውያን የተናገራቸው ጠንከር ያለ ንግግር ነው በዚህ ዘመን እሱ በቤተክርስቲያን በተናገሩ ለተወገሩ ሁሉ ይችላልላችሁ ለምን ማለት ይሄ ነው ምን እንደ ያላቸው ስትሉ በትክክል አወቃቸውና ማንነታቸው እናንተ ፈሪሳውያን የእግዚአብሔርን የምትሉ የጽዋውን የውጩ ነገር የምታጠሩ ውስጣችሁ ግን ቅሚያና ክፋት ሞልቷል ይላቸዋል አሁን ይሄ የጌታ ኢየሱስ ንግግር ይመስላል ጌታ እንዲለም ይናገረው ጎልድ ነው ፍቅር ነው ኢየሱስ የኛ ጌታ ማሐሪ ነው የኛ ጌታ ግን በሃጢያትና በክፋት በጽድቅና በእነኚ በሃጢያት ነገሮች ላይ ዝም ብሎ አይ በቃ ፍቅር ነው ዋናው ያላ ያድበሰብሰው አመጻ ሞልቶባቸው አለ ሚለው እኔ ውስጥ አመጻ ካለ ጌታ ለዚህ ነው ሚለው ልጄ አመጻ ሞልቶባሃል ልጄ ኃጢያት አድርገሃል ተመለስ ነው ሚለው እንጂ አንተና ያደርገው እግዚአብሔር ምህረት አምላክ ነው ሲባል ኃጢያተኛውን ጻድቅነ ኃይልም ማለት ነው ግን ኃጢያተኛው ኃጢያተኛ ነኝ ብሎ ሲመጣ የራሱን ጽድቅ ያለብሰው በዚህ ቦታ ላይ ምን እንደጋገረው የራስን ጽድቅ አይደለም የክርስቶስ ጽድቅ ነው ሰው የራሱን ድካም አውጦ አውቆ ጌታ ሆይ ሙከራይ እንደ ፈሪሳዊ ነበር ችግር ነበር ቢ ነገር ግን ዛሬ ግን ወዳን ተመጥቻለሁ ሲል ጌታ ምን ያለብሰዋል የራሱን ልብስ ያለብሰዋል እንመጣበታል ወደ እዚህ ስለዚህ ምን ይላል ፈሪሳዊን እንዳዘነ ቢናገራቸው ነጣቂዎች ላቸዋል ተኩላዎች ላቸዋል እናንተ አስቸጋሪ ሸክም ሰው ላይ የምትጭኑ እናንተ በጣታችሁ ለትነኩ እንኳን ማትፈልጉት ነገር እናንተ ነቢያትን የገደላችሁ እናንተ ስራችሁ ይመስከራል እናንተ ቀማኞች አለጸኞች ይያለን የሚናገረው እንግዲህ ይሄን ማለት ነው ያው ነገር ሄደን ሰዎች ሁሉ አለጸኞች እንድንል ማለት ነው አይደለም ኮንቴክስቱ አገባቡ አው ደገቡ ይገባቸዋል ማለት ነው ግን በሃጢያት ነገር ላይ በኤልዛቤል ነገር ላይ በዚህ ደግሞ በመोत ነገር ላይ ግን ማመቻመች አይገባም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዛ ነው እናንተ እና ያለን ትላላችሁ አይናችሁ ግን ተሰውሯል አላችሁ ስለዚህ ባህታችሁ ትኖርላችሁ አላችሁ ይሄን ነው ዮሐንስ 3 ላይ ሲናገር ቦርን ጌን ሆኑ ማለት ነው እንግዲህ የሞተ ሰው አለ ንስሐ ገቡ ማለት ነው ኒቆዲሞስ ነው የሚናገረው ዮሐንስ 3 ላይ ኒቆዲሞስ ምን ይለዋል ና እንደገና ተወለድ ይለዋል ሞተሃል ና እንደገና ተወለድ ነው ይለው 
በኋላም እንደተወለደ ምናየው ጌታን ሲቀብር የጌታን አስከሬን ከርቤ ሲቀባትና እንተና እንዳየነው በጣም ይገርማል ለዚህ እንዴት ነው ብላችሁ ተመረምሩ ጌታ ጋር የሚመጡ እንደዚህ አይነት ሰዎች መሆን አለባቸው ብለን እናስባለን ትራይ ስራህን በአምላክ የፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘሁት ይላል ለዚህ ንቃ ተነሳ ያለ ይነግረዋል ቦርነ ጌስ ለሞን ነው የሚናገረው እንዴት እንደተቀበልክ አስብ ቃሉ ሰምተው አልኮ እንዴት እንደሰማ ሐስብ ጠብቀው ንሳ ሀግባ ባትነቃ እንደሌ ባሁን የመጣባለሁ በማንኛውም ሰዓት እንደመጣ ሄደ ወይ ጌታ እንደገም መጣት አይደለም ያመላክተው እዚ በዚህ ሀገባብ ላይ አሁን መጣለው ነው የሚለው ሌላ ቦታ ላይ መቅረዙን ካንተ ወስዳለሁ እንደሚለው በርቅጥ ደግሞ በመነጠቅ ጊዜ የሞተ ሰው አይነጠቅም የሞተ ማለት የኢየሱስ ክርስቶስ በውስጡ የሌለ ሰው ማለት ነው በኋላ ሊድን ይችላል ግን በመከራ ነው የሚድ ነው በሰይፍ ነው የሚድ ነው ስለዚህ ጌታ ምን ይላል የራ ቤተክርስቲያኑ እንደዚህ ነው በቃ ደብዳቤ የሚል የጽድቅ ልብስ ከዛ አቀጥሮ ምን ይላል ነገር ግን ልብሳቸውን ያላሳደፉ ማለት ስለ ልብስ ይናገራል ይሄ በጣም ሰፊ ነው ይሄ ልብስ ስለ ልብስ እዚህ ጋር የሚናገረው ራይ 19:15 ን ያዙልኝ ለማንኛው ቀጭን የተልባ ግሬ ቅዱሳን ጽድቅ ስራ ነው ይላል እዛ ላይ የቅዱሳን ልብስ ይምለው አለ ወደ ወገው ሰርግ የተጠሩ ይምለው ልብሳቸውን አጥበው ያጸዱ ይላል ግን እኛ ደለልም ያጠሩ ኢየሱስ በመከራ አልፎ ያጠበው ልብስ ነው የሰጠን ልብስ ነው ይሄ የወንጌል ስራ ነው ይሄ ራይ 22 ላይ እንደዚህ ይላል ወደ ህይወት ዛፍ ለመدرس sultan እንዲኖራቸው መብት እንዲኖራቸው እንዲገቡ እንዲገባቸው ማለት ነው በደጆቿ ወይ ወደ ከተማይቱ እንዲገቡ ልብሳቸውን የሚያጠቡ ብዙዋን ናቸው በዚህ ቦታም ይላል ልብሳቸውን ያላረከሱ ልብሳቸውን ያላጎደፉ ይላል በኢየሱስ ደም ያልታጠቡ ማለት ነው ራይ 7 ላይ ሲናገር እነኚህ እንደ ማን ናቸው ይላል ዮሐንስ እነኚህ በበጉ ስም በበጉ ደም ልብሳቸውን ያጠቡ ናቸው ይላል by the way በዚህ ምድር ላይ በጣም ብዙ አይነት ሃይማኖት ብዙ አይነት እምነት ብዙ አይነት congregation ብዙ አይነት denomination አለ ግን ዋናው ለንገራችሁ በበጉ ደም መታጠብ ነው አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም መታጠብ ነው ዋናው ኢየሱስ ክርስቶስ የኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ በውስጡ ያለ ሰው ይሄን አለማሸንፏል አገሩ በሰማይ ነው ዘላለም ነው ልጁ ያለው ህይወት አለው ኢሳይያስ 54 17 ላይ ጽድቃቸው የኔ ህዝብ ይላል ከኔ ነው ይላል ጽድቃቸው ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ባጭሩ ጽድቅ ኢኳል ቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ከራሳችን ምን አመጣው ነገር አይደለም እንደዛ ቢሆን ኢየሱስ ወጣት ያስፈልገው ነበር አሁን ይናገረው መሞትን አስበው ወደ ጌታ ስለመሄድ ነው ይሄን ነው ይናገረው ብዙ ምሳሌ ያለ በማቴዎስ 22 ላይ ሰርግ ስለ ሰርግ ይናገራል ከዛ በኋላ ላይ የሰርግ ልብስ ያለበሰ ሰው ይገኛል ይላል የሰርግ ልብስ የግዴ ማለት እዛ ላይ በዛ አገባብ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ማለት ነው። በሮሜ በሮሜ 321 ላይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ይናገራል በሮሜ 5 ላይ በሮሜ 6 ላይ በሮሜ 8 ላይ ስለሱ በጽድቅ በኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ገላሲያ 327 ላይ ከክርስቶስ ጋር አንድ ተሆኑ የተጠመቃችሁ እናንተ ወላችሁ ክርስቶስን ለብሳችሁታል ይላል ልብስ አያችሁ ይሄን ነው የሚናገረው እዚህ ላይ ስለዚህ እነኚህ ከኔ ጋር ይሄዳሉ ማለት ወደ ኔ ይመጣሉ ማለት ነው ይነጠቃሉ ማለት ነው ከኔ ጋር ይሆናሉ ለዘላለም ማለት ነው የተለያየ ትርጉሙት ቢሞቱ በዚህ በስጋ በመከራ በሆነ ነገር ቢሞቱ ወደ ጌታ ነው የሚሄዱ ምን ይላል ነጭ ልብስ ለብሰው ከኔ ጋር ይሄዳሉ ምን ስላደረጉ ስላልሞቱ ምን ስለሆኑ ስላመኑ ይሄን ነው የሚናገረው ነጭ ልብስ ለብሰው ከኔ ጋር ይሄዳሉ እኔም ባባቴና በመላክቱ ፊት መሰክርላቸዋለሁ እነኚህ ደግሞ በቃ ጌታ ጌታን በዚህ ምድር ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው ብላችሁ መስክሩ ወንድሞች እናቶች ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የሚለው በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ ማን እንደምን ላይ ይችላል አነ ያቆረጡ ሱራ 12 ላይ ሮሜ 10 10 ላይ በልባቸው አምላችሁ አንደበታችሁ ተናገሩ ይላል አንደበት መልካም ነው አንደበት የተፈጠረው እግዚአብሔርን ለማክበር ነው እግዚአብሔርን ምን አከብረው በኢየሱስ ክርስቶስ መጀመሪያ ስናምን ነው በአብ ነው ወደ አብ ምን ደርሰው በኢየሱስ ነው ተብሏል ስለዚህ ምን ነው ምን ነው እነኚ ለምን ነው ባባቱ ፊት የተመሰከረላቸው ሲባል በማርቆስ በማርቆስ ወንጌል ላይ 8 ምራፍ 8 መጨረሻ ወይ 9 መጨረሻ ላይ እናገኘዋለን ምን ይላል በኔ ያላፈረ በዚህ ምድር ላይ በስሜ ያላፈረ እኔ በመላአክቱና ባባቴ ፊት መሰከረላታለሁ እንዴ መሰከረላችሁ እንደዚህ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መስክሩ ኢየሱስ ክርስቶስን ጽድቅ ለመሱ መንፈስ እዚህ ላይ ምን ይላል እነሱ ከኔ ጋር ይሄዳሉ ይላል ስሙንም ከህይወት መጻፋ ለመስ ማለት ስማቸው ተጽፏል ማለት ነው ስማቸው ስለ ተጻፈ አይደለም ስም ህይወት አላቸው ስማቸው የተጻፈ ነው 
አሁን ምን ሰዎች እተላ የነገዱት ይችላል እዚህ ላይ ያለው ስም ይደመሰሰር ማለት ነው እንደዚህ እንደዛ ማለት አይደለም ስማቸው አይደመሰሰም ነው የሚለው እዚህ ላይ እና ማን ልብሳቸውን ያጠቡት እነኚ ይደመሰሳል አይደለም አይደመሰሰም ስማቸው በበጉስ ስም ስማቸው ተጽፏል ነው የሚለው ስለዚህ ምን ይላል ከኔ ጋር ይሄዳሉ እናንተም ንሳገውና እንደዚህ ሆኖ ነው የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እቺ ቤተክርስቲያን እንዳልኳችሁ በሰው ዘንድ የሚታይ ስም ብቻ ያላት ጌታ ግን ምን አላት ልብሳችሁን እንደገና አዲስ አርቡ የኔን ጽድቅ ለበሱ አላ ከሞት ወደ ህይወት ይላል ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ብለናል ጽድቅ በጸጋ ብቻ ነው የሚሰጠው ብቻ የሚለውን ቃል ልብ በሩልኝ ጸጋ ብቻ ማለት የኔ ስራ ይጨመርበት ማለት ነው በክርስቶስ ብቻ ነው በደሙ ብቻ ነው ለክር ለእግዚአብሔር ክብር ነው ለኔ ክብር አይደለም የእግዚአብሔር አሰራር ነው ኤፌሶን 1 ኤፌሶን 2 ማንም እንዳይታበይ ማንም እንዳይመካ ከስራ ከስጋ አይደለም ነገር ግን ከሞት ወደ ህይወት የሚያሻግር የክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቅ ብቻ ነው ስለዚህ ምን ይላል ንስሐ ግቡ መንፈስ ላባታ ክርስቲያናት የሚናገሩ እንጆሮ ያለው ይስማ ሽልማቱ ምንድነው ነጭ ልብስ ለብሶ በበጉ ሰርግ ላይ ይታደማል ራ 19 ላይ ወደ በጉ ሰርግ የተጠራ ንጹህ ነው ለምን ንጹህ ነው ለምን ልብሳቸውን አዘጋጅተዋል ይላል የክርስቶስን ልብስ ምልክት ሳናረግበት ሳና ሳድፈው የሆነ የኤልዛቤል እዚህ ጋር እዚህ ጋር የሌላ ሳንጨምር ሌላ ትምህርት ሳንጨምርበት በንጽህና እንድንይ ይዘው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይናገራል ተባረኩ ሰዓት ላይ እንዴት ነን እምነት ሰዓት ላይ ቆንጆ ነን አሁን አለን የተወሰነ ሰዓት ግን ጥያቄ ካላችሁ ይያልኩ ነበር ካላችሁ አዎ እንደ ጥያቄያቸውን እስኪ ጽፉ ድረስ እኔ ፈጠን ብዬ ፍላዴልፊያን ፍላዴልፊያ ቤተክርስቲያንና ባንጭሩ በጣም ባንጭር ላይ ቃል እናገርና ከዛ በኋላ ቤታቸው እንዲያነቡት አሳይመንት ልሰጥ ነው ኦኬ እሱን ከማድረግ በፊት ከህይወት መዝገብ ላይ ስማቸው አልደመሰሰም እዚህ ጋር አሁን ስለ ሴድረስ ቤት ክርስቲያን እንተናገረው ከህይወት መጽሐፍ አልደመሰሰም ያላቸው ሰዎች አሉ ግን ከህይወት መጽሐፍም የተደመሰሱ ሰዎች ይሉም ወይ አንዴ ከተጻፈ አይደመሰሰም ወይ እንግዲህ እዚ ላይ የሚጠየቁ ጥያቄዎች ጠንካራ ጠንካራ ያሏቸው በየሻለው ትናንት ትናንት አናገረ ያለው እኔ የተረዳሁትን መንፈስ ቅዱስ ያስተማረኝ እግዚአብሔር ያስተማረኝ እናገራለሁ book of life የህይወት መጽሐፍ የህይወት መጽሐፍ የማን መጽሐፍ ነው ስትሉ የሰው መጽሐፍ አይደለም የእግዚአብሔር መጽሐፍ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ነው ያው መጽሐፍ ሚለው መጽሐፍ ይሄ የተጠረዘ መጽሐፍ book ሚለው ሳይሆን ዘላለምዊ ህይወት የሚያገኙ ሰዎች ማለት ነው ሰጪው ማን ነው እግዚአብሔር ነው በሌላ አነጋገር ደግሞ የህይወት መጽሐፍ ማለት በበጉ ደም የተዋጁ ይላቸዋል ይሄም ኤፌሶን 1 ላይ ነው የሚናገረው በጸጋ ነው የሚሰጠው በራሱ በእግዚአብሔር አሰራር ነው የሚሰጠው በራሱ በእግዚአብሔር ምርጫ ነው የሚሰጠው በራሱ በእግዚአብሔር ውሳኔ ነው የሚሰጠው የሰው ጀነበት ይላል እሱን አስቀድሞ የመናገር የለም እንድነው አሁን ወደ ምን ደረደረበት መደምደሚያ ላይ እንግዲህ እንዲያደርሰኝ ነው በራአይ ምራፍ 13 ቁጥር 8 ላይ በራአይ 17 ቁጥር 8 ላይ 13 8 ላይ ምን ይላል 13 8 ስንል እዛ ላይ ጻፉት 13 8 ምን ይላል ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ በታረደው በገህወት መጽሐፍ ላይ ስሞቻቸው ያልተጻፉ የምድር ወገኖች ሁሉ ላውሬው ይሰግዳሉ ይላል ስለዚህ መጽሐፍ ሲናገር ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ በታረደው በገህወት መጽሐፍ ላይ ይላል ኤፌሶን 1 ላይ ሲናገር ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱሳንና ነው የሌለን እነሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን ይላል ይህ የእግዚአብሔር አሰራር ነው የእግዚአብሔር ምርጫ ነው እግዚአብሔር ነው ይሄን የሚያደርገው ይሄን በራሳችን ጥረት ምንም እንኳን ቀደም እንዳልኳችሁ የተኙት መነሳት ቢኖርባቸው ንስሐ መግባት የኛ ቢሆን ቅድስና የኛ ቢሆን ጽድቅ የእግዚአብሔር ነው ስለዚህ ራይ 17 8 ላይ ልክ እንደዛው ይላል ዓለም ሳይፈጠር የተጻፈ ስም ነው ይላል እንዴ እንዴት ሆኖ ስትሉ ዓለም ሳይፈጠር ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ መቸም ቤተክርስቲያን ይሄ ዕውቀት ሚያድነው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም መዋጀትና የኢየሱስ ክርስቶስን ህይወት መያዝ ነው ዋናው የዚህ ዕውቀት እቺን ዕውቀት አይደለም ተጽፍ ያለው በቃ ይሄ የሚለው ዕውቀት አይደለም እቺ ዕውቀት አይደለም እቺ ዋናው ነገር ግን እኔ ግን የሚገባኝ ምንድነው ከዚህ መጽሐፍ ላይ የተጻፈ ሰው እግዚአብሔር ሐሳቡን ዝም ብሎ አይሰረዝም ለምን እንደሆነ ይሄን ደሞ ሰዎች ጥያቄ ይሄን ቻሌንጅ የሚያደርጉት በምን እንደሆነ በ 
ዘጻፍ 32 ላይ ምራፍ 32 ላይ ሙሴ ከህይወት መጽሐፍ ደም ሲሰኝ ይላል ከህይወት መጽሐፍ ደም ሲሰኝ ስለሚል ከህይወት መጽሐፍ ደም ሲሰኝ ሚለው ይሄን የዘላለም ህይወት ነው ይላሉ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እኔ ጠራሁአችሁ እንጂ እናንተ አልጠራችሁኝ እናንተ አልመረጣችሁኝ እኔ መረጥኳችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁኝ አንዴ የሚያቸውን ወደዳቸው ይላል ስለዚህ ከዚህ ጋር በዚህ አገባብ ይሰረዛል ወይ የሚለው እኔ አይሰረዝም ብዬ ነው ማምነው አይሰረዝም ብዬ ነው ማስተምረው ነገር ግን ሌሎች ሰዎች አሃ መሰረዝ አለ ማለት ነው ይላሉ ነገር ግን አገባቡን ግስታየት ምንድነው የሚለው ስሙን ከህይወት መጽሐፍ አልደበስስ የሚለው ለማን ነው ድል ለሚነሳው ነው ለነኝ ነው የሚናገረው ልብሳቸው ላላሳደፉት ነው የሚናገረው በዚህ ሌላው ላይ ራይ ምራፍ 20 ቁጥር 12 ላይ አንዴ እሷም ብቻም ብቻ ይሄን ጥያቄ ራይ 20 12 ላይ ራይ 20 አንድ 27 ላይ ራይ 20 12 ላይ ምን ይላል ይሄም ስለ ህይወት መጽሐፍ ነው የሚናገረው ትርድ ተደረገ የሚለው ላይ ማለት ነው ሞትና ሲኦል በርሶ የነበሩትን ሙታ ሰጠ ያለ ይሄድና ከዚያ በኋላ ሞትና ሲኦል ወደ ሰዓት ባህር ተጣሉ ስሙ በህይወት መጽሐፍ ተጽፎ ያልተገኘ ሁሉ አይገርማችሁ ስሙ በህይወት መጽሐፍ ተጽፎ ያልተገኘ ሁሉ ወደ ሰዓት ባህር ተጣለ ይላል ስሙ በህይወት መጽሐፍ ተጽፎ ያልተገኘ ሁሉ ነው ወደ ሰዓት ባህር የሚጣለው እንጂ ስሙ በህይወት መጽሐፍ የተጻፈ ማን ተጽፏል ይሄ ነው እዛው ላይ ራይ 22 19 ላይ እሷም ብቻም ብቻ ይጨርሳለሁ መጨረሻው ስለሆነ እሷ 22 19 አብራቹ ብታነቡት ደስ ይለኛል ራይ 10 22 መጨረሻው ያለው ነው 19 እነኚ ይሄ በርግ ስለ ህይወት መጻፍ ነው የሚነግር ማንም በዚህ ስምት መጻፍ ከተጻፈው ቃል አንዳሽ ቢያጎድል የኤግዛቪየር በዚህ መጻፍ ከተጻፈው ከህይወት ዛፍና ከክርስ ከተማድሉ ያጎድልበታል እድላቸው የሚጎድልባቸው እና ማናቸው ያልታጠቡት እና ማናቸው የኢየሱስ ክርስቶስን ጽድቅ ያልተቀበሉት እና ማናቸው የሞቱት እና ማናቸው በቤተክርስቲያን ውስጥ ስም ያላቸው ህይወቱ ግን የሌላቸው በሚለው ብን ይዘው ይሻላል ስለዚህ የዳነ ሰው ያመነ ሰው ስሙ በህይወት መጻፍ የተጻፈ የተጻፉት እነኚ ካባቴ ጋር ባባቴ ፊትና በብራው ፊት መሰከረለታል ነው ከኔ ጋር ነጭ ልብስ ለብሰው ይሄዳሉ ይላል እንግዲህ በዚህ በተክስያን ላይ ያያየ ነው የሞቱ የሞቱ ሰዎች የሚላቸው ይሄ ህይወት የሌላቸው ነው ተባረኩ ሊላ ሐሳብ በዚያው በተናገርከው ላይ ሐሳብ ላይ ተጨማሪ ሐሳብ ምንድነው ታዳ የዳኑ ሰዎች ብቻ ስማቸው በህይወት መዝሙር ላይ ከተጻፈ ለምን ድል መንሰራ አስፈልቃቸው ማይደመሰሱ ከሆነ መጻፍ ከተጻፈ በኋላ እንዴ ማይጠፋ ከሆነ ለምን ደንነታችን እንድንፈጽም ወይም ደግሞ እብራውያን ላይ የቀመሱ ሰዎች ደንነቱን የቀመሱ ሰዎች አሁን እነሱ ስማቸው በህይወት መጻፍ ተጽፎ ከሆነ እነሱ ሰዎች ለምን መለስ እንኳን እንደማይችሉ እብራውያን ምራፍ 4 ላይ እናገራና ይሄን እንዴት አያውለት አሁን አይደመሰሱም ብለ ለመደምደም እንደዛ ደምደምን ከተናገረ እስከመጨረሻ ሰብረት የጸኑ ሰዎች አይደል ወይ መንግስቱን የሚወርሱት ድሬነሱ አይደል ወይ በህይወት መዝገብ ውስጥ ከሱ ጋር ወም ይሆኑት እንግዲህ ቀደም እንዳልኳችሁ ነው በቤተክርስቲያን በሁለት ኦልሞስት በሁለት ሐሳብ በተለይ በዚህ በየህይወት መጻፍን በተመለከተ ሁለት አይነት ሐሳብ ነው ያለው የመጀመሪያው ሐሳብ ምንድነው ሰዎች ከዳኑ በኋላ ቦርነ ጌን ከሆኑ በኋላ በሚያረጉት ክፋትና በሚያረጉት ኃጢያት ስማቸው ከህይወት መጽሐፍ ይደመሰሳሉ። ስለዚህ በዚህ ማሐከል ያለ ነው ሰዎች ለምሳሌ ማለት ነው ይያንዳንዳችን ማለት ነው የኢየሱስ ክርስቶስን የኢየሱስ ክርስቶስን ህይወት ከተቀበልን በኋላ እብራውያን ላይ እንደሚናገረው በኃጢያት ኃጢያት ብንሰራ ከዛ ምን እንደሚሆነ ነው ማለት ነው የከዛ ኃጢያት የተነሳ ከህይወት መጽሐፍ እንደደመሰሳለ ነው። እኔ ግን በዚህ መጽሐፍ ላይ በዚህ ክፍል ላይ ያለውን የመረዳው ምን ብዬ ነው መረዳው ከህይወት እነኚ ጌታ ሲያያቸው አሁን በሰማይ ላይ እንደምን አግራችሁ ጌታ ከሰማይ ሆኖ ሲያያቸው እነኚ ከኔ ጋር ወደ ሰማይ ሊገቡ ነው ኮረሚዶዚ ላይ እኔ ጋር ሊደርሱ ነው 
እነማናቸው የሚደርሱት ነጭ ልብስ የለበሱት ነጭ ልብስ የለበሱት ነጭ ልብስ የለበሱት እነማናቸው ለምን እንደው ችግር በመጀመሪያ የነበረው የሞቱ አሉ ነው የሚለው ስለዚህ አሁንኛ ዳለም እንለው ሰው ለምሳሌ በቤተክርስቲያን ውስጥ ማለት ነው ድኖ አልኮ ወይሄ ሰው ነገር ግን ድኖ ነበር ተመልሶ ግን በቃ አመጸኛ ሆነ ወይ እግዚአብሔርን ካደ ምንለው ሰው እግዚአብሔር ሳይው ምን እንደሚለው እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በምን በቤተክርስቲያን ማከነ ያሉት እነኚህ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ግን ምን እንደሚለው ያ ያል ባይኑ አሁን የቸርቹ መሪ አይደለም የሚናገረው ይሄ እኔና እናንተ አይደለም ምን እናገረው ጌታ ግን ያይና ምን ይላል በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ አለ የሞቱ አሉ ህይወት ያላቸው አሉ ህይወት ያላቸው ከኔ ጋር ይቀጥላሉ ወዴት ነው የሚሄዱት ይላል በመላእክቱ ፊት ለስሙ ባባቴና በመላእክቱ ፊት መሰከላተ ነው ዘላለምነቱ ነው ያኛው የሚናገረው ስለዚህ የህይወት መጽሐፍ ኤፌሶን እንዳል እንደነገርኳችሁ ይሄ ነገር ሰፊ አከራካሪ አጠቃጣቂ ሊሆን ይችላል ነገር ግን እኔ አንተ ምትረዳው ምን እንደው ብላችሁ በጠይቁኝ ግን ይሄ እዚ እዚ ላይ የተጻፉት እነኚ ጌታ ከሰማይ ሆኖ ከላይ ሆኖ የሚያያቸው በቤተክርስቲያን ማከር ሆኖ የሚያያቸው ስማቸው በህይወት መጽሐፍ ያለ ጌታ ሐሳቡን የማይቀይርባቸው ናቸው ግን ሁሉ ሰው እንደዚህ ነው የሚረዳው ወይ በትሩኝ እንደዚህ አይደለም የሚረዳው ሰው ምን ብዙ ሰው ብዙ ነው እኔም በዲስከሽንም በባይብል ስታዲያችንም ዲስከሽን ላይ የሚያጋጥመኝ ምንድነው ስማቸው የተጻፉት ሰዎች ከህይወት መጽሐፍ ስማቸው የሚደበሰሱ አሉ ነው የሚሉት ለዛም ደግሞ አሁን የተቀሽው ዕብራውያንንም ሌላ ቦታ ላይም ደግሞ መዳናቸውን ፈጽሙ የሚለው ማለት ነው። ነገር ግን ለዚህ በተክሳም እንደነ ያለው። ባንተ ዘንድ ስም አለ? ይሄ ሁሉ ሰው የዳነ ነው የሚመስል? ይሄ ሁሉ ሰው በቃ በህይወት መጽሐፍ የተጻፈ ነው የሚመስል? እኔ ግን ማየው እንደዚህ አይደለም። እንዲያውም እነኚ በህይወት መጽሐፍ መመዝገብ አለባቸው ወይ መጽሐፍ አለባቸው። እሱን ንስሐገው ብሎ ነው የሚናገረው ያን ነው እኔ በዛ ነው መረዳው እንዳልኳችሁ አሁን ሐሳቤን በዚህ ደቂቃ መቼ ማታስቀይሩኝ አይ ሐሳብ በማስቀየር ሳይሆን ማለት ክፍሉ ስንናገር ይሄንን እዚህ ጋር እዚህ ጋር በእብራ በየተናገረውን ሐሳብ ብቻ ወስደን ከእንተካለው አው እዚህ ላይ ድስ ለነሱ ስማቸው ከህይወት መዝገብ አይደመሰስም ግን ወደ ሌሎች ክፍሎች ጋር ስንሄድ ግን መደምሰስ ብቻ አይደለም እንደው መቅረዙን ካንተ ወስጋለሁ እንዲያደርጋለሁ ያለቆ የፍርድን ቃል ያስላልፋል እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ሐሳቡን ቀይሮ ነው ወይ አይደለም ሐሳቡን ቀይሮ አይደለም ኢብራሂም ራፍ 6 ለም የሚናገረው እነዚህ ሰዎች ብርሃኑ በርቶላቸዋል ሰማይ ውስጥ ታቀምሰዋል ከመንፈስ ቅዱስ ተካፋዮች ነበሩ መልካሙን እግዚአብሔርን ቃል ይመጣ ያለውን እንኳን ያለምን ኃይል የቀመሱ ሰዎች ናቸው ግን በኋላ ምን ብለውታል ክደውታል ለንሳ ልባቸውን አላዘጋጁም እግዚአብሔር ሐሳቡን ቀይሮ ነው ወይ አልቀየረ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አይደመሰሰሙ ይደመሰሳሉ ነው ማለት ነው እኔ በእኔ ግን አሁን እዚህ ጋር በእብራሃም በራይ ላይ ኒል ካልከኝ አዎ ራይ ላይ ያሉ ሰዎች የተጻፉ ሰዎች በትክክል ድል ነስተዋል ድል ስለነሱም ነው ከህይወት መጻፍ አልደመስ ከህይወት መጻፍ አልደመሰሳቸው ሚያላቸው ግን የሚደም እንዳልኮ በጣም ሰፊና አከራካሪ የሆነ ሐሳብ ነው የራሴን ሐሳብ አላውቅም በከራከርም ሳይሆን አንድ አንድ ነገር ብቻ ለጨመር ዛሬ ምንድነው እግዲህ እንዳልኳችሁ እነኚህን አሁን አሁን ለምሳሌ ሰው ሳይ ምን እንደሚለው ዋው ይሄ ሰው እኮ በጌታ ነው ይሄ ሰው እኮ ድኗል ለምን ይሄ ሰው በቤተክርስቲያን ላይ ጌታን የምትቀበሉ ወጡ ሲባል ወጦ ጌታን ተቀብለዋል ስታርዴስ ላይ ያሉት ሎዶቂያ ላይ ያሉት ይሄን አድርገዋል ይሄን ፍርአት ፈጽመዋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣበት ሰዓት ወደ ኋላ ወደ ፈርሳውያን ልወሰዳችሁና ፈርሳውያን የእግዚአብሔር መንግስት ወራሾች ናቸው በማንቤት በራሳቸው ቤት በራሳቸው ዴፊኒሽን በራሳቸው መረዳት እነሱ ብቻ ናቸው ምክንያቱም ህግ ሁሉ ጠንቅቀዋል ከ10 ከስናፍጭ ቅንጣት ከመናምን ነው የሚያወጡት ሁሉ ነገር አድርገዋል ባዓላትና ክብራዋል ሁሉ ነገር አድርገዋል ነገር ግን የኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ የላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እሱን እነሱን ነው እኔ እኔ ያልኳችሁ እሄ እሄ ክርክሩ ትንሽ ወደ ማከል ሚያመጣው እሄን ምንድነው ጌታ ሲያይ መጨረሻቸው ላይ ያያል ጌታ እነኚህን ሲያይ እነኚህ ከኔ ጋር ይቀጥላሉ ነው የሚላቸው እዚህ ላይ እኔም ምንድነው የሚለው በሰርዴስ ካንተ ጋር አሉ ነጭ ልብስ ለብሰው ከኔ ጋር ይሄዳሉ ቁጥራችን ስማቸውን ሁሉ አይደግረውም በርግጥ እዚህ ላይ 
አየነ ከበደ ያላይ ነግረው ግን እሱ እሱ ትንሽ ወደዚህ አመጣዋል ማለት ነው ነገር ግን ያው ይሄ ልጅነት ተመልሶ ይወሰዳል ወይ ደግሞ መዳን ተመልሶ ይወሰዳል እንዲያውም ባንጸና እንደዚህ እንሆን አለን የሚለውን እሱ እትነው ነገር ግን ጌታም እንደሚለው ጽድቃችሁን ፈጽሙ ጽድቃችሁ ዶክተር ይቀርታና እዚሁ ላይ ግን እንኮ በሰርዴስ ያሉት ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉት እንኮ ሁለት አይነት ሰዎች ናቸው ያሉት ከላይ ቁጥር 3 ላይ ታጨው ከሆነ እንደ ሌባ መጣባቸው አለው ከላይቸው ሰዎች አሉ በማናቸው ሰዓት እንደመጣከቱ አታውቁም ያላችሁ ሰው ንሳባት ከዛ ተነቀላችሁ ሰዎች አሉ ከዛ ወርዶ ነው ነገር ግን ብሎ ልብሳቸውን ያላራከሱ ሰዎች አሉ እነሱን ግን ነው ልብሳቸውን ስላላራከሱ በእነሱ ኃጢያቱ ስላልገቡ ወይም ደግሞ ከላይ ባሉ ሰዎች ይወጡ ስላልገቡ ነው እነሱ ከህይወት መጽሐፍ እንደማይደመሰሱ ድል ነስተዋል ነጭ ልብስ ተጣጫቸዋል ይተባሉ ሁለተኞቹ ሰዎች ነው ለእንደመድመው ማን ይችላል ለልፈልጌ ነው በዚህኛው ብቻ ወደን እንደመድመው ለም እነዚህ ሁለት አይነት ሰዎች ስለሆኑ ልክ ነው እስማማ ነው ደግሞ በሱ ካንጭ ጋር እስማማ ነው ያ አጥያቂ ያለን ያሉ ሚሉ ሰዎች አሉ አይ ዶንት ኖ ጥያቂያቸው ያጻፍ ነው ግን በቀጥል ይችላል ትንሽ ሰዓት ስላለ ትንሽ ለቀጥልና ከዛ ፍሬድልፊያ ለቀጥልና በፍሬድልፊያ ቤተክርስቲያን ብዙ በቤተክርስቲያን የምትነሚነበብ ፓርት ነው እርግጠኛ ነኝ ታውቁታላችሁ ግን ላምብበውና ልጀመር ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው እንደገና ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ለቤተክርስቲያን እንደዚህ ይላል መልእክት ደብዳቤ ያን ይላል ለዚህ ቤተክርስቲያን ደሞ ይሄ ስድስተኛው ቤተክርስቲያን ነው ስድስተኛው ነው ፍሬድልፊያ ቅዱስና ኡነተኛ የሆነው የዳዊት መክፈቻ በእጁ ያያዘው እንዲህ ይላል እርሱ የከፈተውን ማንም ሊዘጋው አይችልም የዘጋውን ማንም ሊከፍተው አይችልም ስራውን ስራhan አውቃለሁ እነሆ ማንም ሊዘጋው የማይችል የተከፈተ በር በፊት አድርግ ያለው ኃይለ ትንሽ እንደሆነ አውቃለሁ ሆኖም ግን ቃሌን ጠብቃሃል ስሜንም አልካድክም እነሆ አይሁድ ሳይሆኑ አይሁድ ነን የሚሉት የሚዋሹት ከሰይጣን ማሐበር የሆኑት ወደ አንተ እንዲመጡና በእግዚአብሔር ስር እንዲሰግዱ በግርስር ይቅርታ እንዲሰግዱ እኔ እንደወደድኩም እንዲያውቁ አደርጋለሁ በትግስት እንድትጸናና የሰጣውን ትዛዜን ስለጠበቅ እኔ ደግሞ በመድር ላይ የሚኖሩትን ሊፈትናቸው ባለም ሁሉ ላይ ከሚመጣው የፈተና ሰዓት ጠብቃለሁ በቶሎ መጣለሁ ማንም አክሊልን እንዳይወስድብህ ያለህን አጥብቀ ያዝ ድል የሚነሳው በአምላኬ ቤተ መቅደስ አምድ አደርጋለሁ ከዚያም ከቶ አይወጣም ያምላኬን ስምና ያምላኬን ከተማስብ የሆም ካምላኬ ዘንድ የምትወርደውን ያዲስቷን ኢየሩሳሌም ስም በርሱ ላይ እጽፋለሁ አዲሱ ስሜንም በርሱ ላይ እጽፋለሁ መንፈስ ላቢያተ ክርስቲያናት የሚናገሩን ጆሮ ያለው ይስማ እቺ ምን አይነት ቤተክርስቲያን ነች ማን ነች እቺ ቤተክርስቲያን እቺ ቤተክርስቲያን ታማኝ ቤተክርስቲያን ብንላት ይችላል ታማኝ የታመነች ቤተክርስቲያን እንግዲህ ታያችሁ አንድ አንድ ቦታ ላይ ቤተክርስቲያኑ ቅልቅል ነው ይሄኛውና ሰምርኔስና ፊላዴልፊያ ብቻ ከሰባቱ ምስጋና ብቻ ያላቸው ነኝ ናቸው ፊላዴልፊያ ተባላለች ፊላዴልፊያ ሲጀምር ምን ይላል በፊላዴልፊያው ላይ ለብረክ ሳምጽ እንዲብለጻፍ የዳዊት መክፈቻ ያለው የዳዊት መክፈቻ ያለው ይሄ የዳዊት መክፈቻ ያለው የሚለው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚናገረው ከዳዊት የዳዊት ልጅ የዳዊት ዘር ከሚለው ውሰሉትና ግን የዳዊት መክፈቻ ያለው የሚለው ቃሉ ራሱ የሚገኝበት ክፍል አለ ወደ እሱ ለመጣለን ከዛ በፊት ግን እቺ ከተማ እቺ ፍላዴልፊያ የምትባለው ከተማ አንዱ ንጉስ ለወንድሙ ለወንድሙ እንደ ስጦታ አድርጎ የሰጣት ከተማ ነች ይባላል። እና ፍላዴልፊያ ማለት የወንድ ማማች ፍቅር ማለት ነው ይባላል። የወንድ ማማቾች ፍቅር ፊሊያ ሚለው ፍቅር ስለሆነ ማለት ነው። ፍላዴልፊያ የወንድ ማማች ፍቅር የሆነች ከተማ እንደሆነች ይናገራል። ፍላዴልፊያ አንዳንዶች ስማቸውም ስለሚናገር ማለት ነው ከስማቸውም ይሄ ከተማ አሁን ምን እየሰራ ነው? ሰሚ ሰርክሉን እየሰራ ነው። ኤፌሶን ላይ ጀመረን ትንሽ ወደ ላይ ወደ ሰምረን ወደ ሰምረን ሲሄድን ከዛ በኋላ ወደ ኤርጋሞን ሄድን ከኤርጋሞን ወደ ቲያትሮን ሄድን ከቲያትሮን ወደ ሰርቪስ መጣን አሁን ደግሞ ወደ በር መጣን ወደ ፍላዴልፊያ መጣን ከዛ ማን ይትነሽ ምትቀረው ሎዶቂያ ነሽ ምትቀረው ከሰባቱ እቺ ፍላዴልፊያ የምትባለው ምስጋና ይበዛላት ለምን እንደው ለምን እንደው ስምስጋና ይበዛላት አብረን እናነብራለን አብረን እናገኘዋለን ስሙ እንግሊዝ ጀምር ይላል ቅዱስ የሆነው ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ራሱ ሲናገር ማለት ነው እውነተኛ የሆነው ይሄ በራአይ አንድ ላይ ካሉት እዛ ላይ ያሉት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኖች ስሞች አሏልን ይሄኛውን ከሌላ ቦታ ላይ ነው የሚያመጣው 
ከሌላ ቦታ ለምሳሌ ሳይያስ 45 46 ላይ ቅዱስ ይላል ቅዱስ የሆነው የኋለኛው ወደፊት የሚናገር ወነተኛ የሆነው እስኪ ማን ነው የሚና ተናገር ይላል በፊቱ እሱን ነው የሚናገረው ጌታዬስ ክርስቶስ ሲናገር ስለ ራሱ እኔ ኡነት መንገድ ህይወት ነኝ ይላል የዳዊት መክፈቻ ያለው እሱ ነው ይላል ስልጣኑ ነው የሚናገረው ስልጣኑ ነው የሚናገረው ይሄ የዳዊት መክፈቻ ያለው የሚለው በኢሳይያስ 22 22 ላይ እናገኘዋለን በኢሳይያስ 22 ላይ ለንጉሱ የዳዊት ስለዚህ ስለ ዳዊት መክፈቻ ይናገራል አንዴ ቃሉን ኢሳይያስ 22 22 ላይ እናም ዘውና ከዛ ምን ማለት እንደሆነ አው አገባቡን እንድን ይዘው ስለፈለኩ ነው ኢሳይያስ 22 ላይ የዳዊትን ቤት መክፈቻ በጫንቃው ላይ አደርጋለሁ ስለማን የሚናገረው የኬልቂያስ ልጅ ኤልያቄምን እጠራለሁ መጎና ጽፊያህን አለብሰዋለሁ መታጠቂያህን አስተጣቀዋለሁ ስልጣንን አስረክበዋለሁ እርሱም በኢየሩሳሌም ለቢኖሩ ለይሁዳን ቤት አባት ይሆናል የዳዊትን ቤት መክፈቻ በጫንቃው ላይ አደርጋለሁ እርሱ የሚከፍተውን ማንም አይዘጋም ይላል የሚዘጋውን ማንም አይከፍትም ባለፈው ራይ መጻፍን ስንጀምር ምን ብያቻውአለሁ ብዙ ከብሉይ ኪዳን ብዙ የሚጣቀስ መጽሐፍ ነው በጣም ብዙ ከ ከ ከ ሙሴ መጽሐፍ ከ ከህግ መጽሐፍ በተለይ ከትንቢት ከነዳናኤል አሁን ደግሞ ከምታዩት ከኢሳይያስ ላይ ከዘካርያስ ላይ ከሕዝቂኤል ላይ ብዙ ሐሳብ ከዛ ላይ ያለው ነው የሚያጣቀሰው እዚህ ላይ ስለዚህ ምንድነው ይሄ የሚናገረው በዚህ አገባ ለዚች ቤተክርስቲያን ጌታ ሲመጣ ምንድነው ያለው ስልጣን በሙሉ የሱ የሆነው ቅዱስና ሆነተኛ የሆነው እንዲህ ይላል እሱ የዘጋውን ማንም ሊከፍተው አይችልም እርሱ የከፈተውን ማንም ሊዘጋው አይችልም አያችሁ አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን ቢሆን ከፋችና ዘጊ ጉዳችን ፈልቶ ነበር የዚህ ዓለም ገዢ ቢሆን እኔ እናተም አንድንም ነበር ባንድ ወቅት እንደዛ አይነት የሥራ ድርሻ ስልጣን ነበርው መክሰስ ለምሳሌ ከስ ነበር ከሶ በእግዚአብሔር ፍት እዮብን እንዳቀረበው እናውቃለን ዘካርያስ 3 ላይ እናውቃለን ካህኑ ከሶ እንዳቀረበው በኋላ ግን መጥቶ ያንን ሁሉ ስልጣኑን በቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ላይ ስናይ ተገፈፈ ይላል እያዞራ ሳያቸው ኢየሱስ ክርስቶስ በሥራው በደሙ አድርጎ ምን አደረገ ይሄን ስልጣን የራሱ ነው ከዛ ደግሞ ያን ምስክርነት ጴጥሮስ ሲመስክር ምን አለው አንተ ክርስቶስ የያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ነው ምን አለው ዞር ብሎ ይሄን ራስህ አላገኘው ከተማርከው ትምርት ከስጋና አደም አይደለም ይሄን ያገኘው ይሄን የሰማያዊ አባት ይገልጣል ስለዚህ ምን አለው የቤተ ክርስቲያን መክፈቻዎችን እሰጣለሁ አለ በእኔ እጅ ነው ያለው ማለት ነው እንዶ በቀይ መዳናችን ሁሉ ነገር ለጴጥሮስ ሰጠው ማለት ሳይሆን በጴጥሮስ ምስክርነት በዛ ዑነት ላይ ምን አደረገ ቤተክርስቲያን በዛ ዑነት ላይ ተመሰረተሽ በክርስቶስ ላይ ተመሰረተሽ የሚባለው ለዛ በሐዋርያትና በነቢያት ላይ ተመስርታላች ተመሰረታችሁ የሚለው ምን ነው ከዛስ ጌታ ለማን ሰጠ ለሐዋርያቱ ለነቢያት ሰጠና እነሱ ምን አደረጉ ሰበኩት አስተማሩት የሰበኩት ያስተማሩት ግን የራሳቸውን ቃል አይደለም የማን ነው የኢየሱስ ክርስቶስን የእግዚአብሔር ዑነት ነው ስለዚህ ምን አለ ይሄን የሚለው ደብዳቤው እንዲህ ይላል ይላል ስልጣኑ ደግሞ ነገረው ይከፍታል ማንም አይዘጋም ይዘጋል ማንም አይከፍትም ይሄ ዝም ብሎ ተራ ይሄ የነገሮችን ማለት አይደለም በርግጥ እግዚአብሔር በቀን ተቀን ህይወታችን ላይ ሁሉ ያነሱ እጄን እንደዚህ ማንሳት አልችልም ያው ያ 10 ምራፍ 17 ላይ ሲናገር በርሱ እንኖራለን እንንቀሳቀሳለን ይላል በርሱ ነው መንቀሳቀሰው ያለ እግዚአብሔር ፕሮቪደንስ ያለ እግዚአብሔር አሰራር ያለ እግዚአብሔር መግቦት መመገብ መኖር ልብስ መልበስ ማይቻልም አይነው እዚህ ላይ ግን የሚናገረው ከዛ ከፍ ያለ ነገር ነው ስለሚበላ ስለሚጠጣ ነገር አይደለም እዚህ ጋር ቢነግራቸው እቺ ቤተክርስቲያን እንደ ሰምረኔስ አይነት ደሃ ምስኪም ቤተክርስቲያን ነች አቅማቸው በመድር ላይ ሲታይ ትንሽ እንደሆነ ይናገራል ቀጥሎ በእግዚአብሔር መንፈስና በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በእግዚአብሔር አሰራር ግን ኃይለኞች ናቸው ስለዚህ ምን ይላል ስራህን አውቃለሁ ነው አይገርምም ጌታ ለሁሉም ነው እንደዛ ያላቸው ግን ለዚህ ስራህን አውቃለሁ ነው ማንም ሊዘጋው የማይችል የተከፈተ በር ሰጣለሁ የተከፈተ በር ያዙልኝ የተከፈተ በር 
እሰጣለሁ አውሎስ በኤፌሶ ላይ ሲናገር ስለዚህ የተከፈተ በተሰጠኛ ሌላ በኤፌሶን ሆኖ ለቆሮንቶ ሲልክላቸው በኤፌሶን ሰፊ በር ተከፍቶልኛል የወንጌል በር ነው ቢለው አይደለ? ይሄ ይሄን ይሄን በር ቢለው በሁለት አይነት ተረ እንረዳው አንደኛ የህይወት በር ነው ያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንም ሊድን አይችልም ስራሃን አውቃለሁ ማንም ሊዘጋው የማይችል ተከፈተ በር በፊት አድርጋለሁ ኃይል ትንሽ እንደሆነ አውቃለሁ ይላል ኃይል ትንሽ ነው ማለት እዚ ላይ ኃይል ሚለው እዚ ላይ የመንፈስ ቅዱስን ኃይል አይደለም የመንፈስ መንፈስ ቅዱስ እንዳልኳችሁ ኃይሉ ትንሽ አይደለም መንፈስ ቅዱስ ባለ ሙሉ ኃይል ነው ባለ ሙሉ ስልጣን ነው ሰባቱ የእግዚአብሔር መናፍስ ብሎ ቀድሞ የተናገረውን አንብቤላቸው አለ እሱን አይደለም እዚህ ላይ የሚናገረው ኃይል ትንሽ የሚመስለው የሚለው ኃይሉ በዚህ ቤተክርስቲያን በፊለደልፊያ አይን እና በሰው አይን እቺ ቤተክርስቲያን ደካማ ነች በቁጥር ሊሆን ይችላል በህንጻ በገንዘብ በሚታዩ ነገሮች ሊሆን ይችላል በሰው ቁጥርም ሊሆን ይችላል ነገር ግን አይዞህ ይላል የተከፈተ በር በፊት ተሰጥቻለሁ ይላል እግዚአብሔር በእውነት ለውላችን የተከፈተ በር ይስጥል በተለይ የሕይወት በር የወንጌል በር የክርስቶስ ለክብሩ የሚሆን የእግዚአብሔር አገልግሎት በር ይስጥል እግዚአብሔር ለራሳችን ክብር ያልሆነ ለራሳችን ስም ያልሆነ ለክ ሰርቪስ ላይ እንዳየ ነው ለራሳችን መበልጸጊያ ያልሆነ ሰርቪስ ላይ እንዳየ ነው እንዛቤል ላይ ደግሞ በቅድም በቲያትሮ ላይ እንዳየ ነው ወይ የበላምን ትምርት እንደሚያስተምሩት አይነት ያልሆነ ነገር ግን እግዚአብሔር ራሱ የሚከፍተው በር ማለት ኃይለ ትንሽ ነው ይለዋል ሆኖም ግን ቃሌን ጠብቀሃል ሲመን ማልካርት ይላል ይሄ ቃሌን ጠብቀሃል ሚለው ጌታ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ሲናገር ብትወዱኝ ትዛዜን ፈጽሙ ቃሌን ጠብቁ ማለት ነው በነገራችን ላይ ጌታ ቃሉን እንድንጠብቅ ስሙን እንዳንክድ እንዳውም ምን ይላል እስከ ሞት ድረስ የታመንከውን ስሜን እንዳትክድ በዛ ዘመን ስሙን መካድ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ እነኚ ከተሞች በተለይ እስካሁን ያየናቸው ከተሞች በቄሳር በሮማው ግዛት አገዛዝ የሚገዙ ናቸው በዛ ዘመን ዶሚሽን በሚባለው ይገዙ ነበር ስለዚህ ለንጉሱ መስዋዕት ማቅረብ አለባቸው ለንጉሱ መስዋዕት ማቅረብ ብቻ ሳይሆን መስዋዕት ብቻ ሳይሆን ንጉሱን ንጉሱ ቄሳር ጌታ ነው ማለት አለባቸው ስለዚህ ምን ይጠየቃሉ እያንዳንዱ ሰው ሰርቲፊኬት ይሰጣዋል አሉ ያንን መስዋዕት አቅርቦ ሲሄድ ለምሳሌ በሰምሬኔስ ላይ ማለት ነው የሰምሬኔስ ቤተክርስቲያን ምን ያለ ምን ያረጋሉ ይጠየቃሉ እነሱ ግን ይላሉ ኢየሱስ ነው ጌታ ቄሳር ጌታ አይደለም ልክ ናቦከደነ ጾር ለነ ዳንኤልና ላናና ያለ ለሚሳኤል ያቀረበው ፈተና ነው ስገዱ ለዚህ ጣዋት ነው የሚባሉት አንሰግድም አንተ ላቆም ከመስል አንሰግድም ልክ በዚህ ምድር ላይ ማሁን ለኢየሱስ ክርስቶስ መመስከር ለኢየሱስ ክርስቶስ ስሙን መጠበቅ ቃሉን መጠበቅ ማለት ቃሉን መጠበቅ ቀድም ያየናቸው ነገሮች በንጽህና በጽድቅ በቅድስና መኖርን ነው የሚያመለክተው ቃሉን ማለት ጌታ ያዘዘነን ሁሉ በዚህ ውስጥ ፍቅር ተጠቃሏል ስራ ተጠቃሏል ኤፌሶን ያላት መልካም ነገር ተጠቃሏል ሰምርኔስ ያላት መልካም ነገር አለ በፊለደልፊያ በዚህ ላይ እነዛ የተጠቀሱት ስራሃን ካሰተኞቹ መርመራ እንዳገኛቸው ቢለው ስለተጠቀሰ ምን አለጌታ ቃሌን ጠብቀሃል አውሎስ ነው እንደዛ የተባለው ስሜን አልካድክም ኖ አይሁድ ሳይሆኑ አይሁድ ነን የሚሉ ትናንት ላይ ተነዋል ይሄ የሚያሹቱን አውቃለሁ ይላል ከሰይጣን ማሐበር ናቸው ይላል ትናንትና ማይተናል የሰይጣን ማሐበር የሆኑት ሰምርኔስ ላይ ፈተና የሚያደርሱት ሲነጎጎፍ ሰይጣን ይላቸዋል ነገር ግን ምንድናቸው አይሁድ ነን ነው የሚሉት የእግዚአብሔር ነን ነው የሚሉት ለነሱ የሚያንቀ ተዘጋጅቷል ነገር ግን በዚህ ሰዓት ግን በጣም እግዚአብሔር በነሱ ላይ በቁጣ ነው ዘላይ የሚናገረው እንዲያው ምን ይላል ከሰይጣን ማሐበር ናቸው ይላል ወዳንተ እንዲመጡና የተከፈተ በር አያችሁት እዚህ ላይ ወዳንተ እንዲመጡና በግርስር እንዲሰግዱ እኔ እንደወደድከኝ እንዲያውቁ አደርጋለሁ የተከፈተ በር እንዲ ነው የሚጠሏቹ የሚያሳልዷቹ በቤተክርስቲያን መጥተው ምን ይላሉ ወንጌልን ሰምተው ድነው በቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን ቅዱሳን ይሆናሉ በሌላ ነገር ነገር እነኚህ ኃይሁድ ያሳልዱ የነበሩ 
ወንጌል ከመስማታቸው የተነሳ ድ ነው በተለይ ባህር አስራ ላይ ብዙ እና ያለን አይደለ ለጀመሪያ አሳደውት ከዛ በኋላ ተከታይ የሆኑ ጳውሎስ ራሱ አሳዳጅ የነበረት ከተከታይ የሆነ እና ያለን እነሱ ነው የሚለው በትግስት እንድጸና ይሰጠውን ትዛዚን ስለጠበቅ እኔ ደግሞ በመድር ላይ የሚኖርቱን ሊፈተናቸው ባለም ሁሉ ላይ ከሚመጣው ይፈተና ሰዓት ጠብቃለሁ ነው የሚለው ይሄ የፈተናው ሰዓት great revelation የመከራው ሰዓት የሚመጣው መከራ ማለት ነው ይሄ የሚመጣ መከራ ነው ይሄ ታላቁ ፈተና የሚባለው ነው ይሄ great revelation የሚለው ስለዚህ ከሚመጣው ጠብቃለሁ ማለት ይሄ የሚመጣው ፈተና አይደለም የሚመጣው መከራ ባለም ላይ አሰተኛው ነብይ አሰተኛው ክርስቶስ ከን በዛ ሰዓት ካለው ከዛ ወደ ዛ አታልፍም ስለዚህ ስለመነጠቅ ወደ ጌታ ስለመሄድ ነው የሚናገረው እዚህ ላይ ሊፈትናቸው በመድር ሁሉ ያሉት ሊመጣ ሊላል ጌታ በማቴዎስ 24 ላይ ሲናገር ሊመጣ ያለ ስለሚል እዚህ ላይ ይሄ በመድር ላይ የሚመጣው በ በሰብርኔስ ላይ እንዳለው ያለው ፈተና አይደለም እዚህ ላይ የሚናገረው ምንም አይነ ፈተና አይደርስብህም በቃ ፊለደልፊያ ማለት አይደለም እዚህ ላይ እነሱ ስሙን ከስሙ የተነሳ ፈተና አይደርስባቸዋል ምን ስለሆነ ምን ይላል ጌታ ትራንትና ምን ብለናል በዚህ ዓለም ስትኖሩ ዮሐንስ 16 ላይ በዚህ ዓለም ይያላችሁ መከራ አለባችሁ ነገር ግን አይዟችሁ እኔ ዓለሙ አሸንፍ ይዋለሁ ስለዚህ ይሄ በዓለም የሚመጣው ፈተና አይደለም ይለው ይሄኛው ነው በዚህ በየቀኑ ሚያጋጥመን ይሄ ከእግዚአብሔር የሚመጣ ፈተና አለ ቁጥ አለ በሐጫት ላይና በሐሰተኛው ነብይ ላይ በዲያብሎስ ላይ የሚመጣ ቁጥ አለ ከዛ ነው ተጠብቀሃለ ነው ይለው ይሄ የት እናገኘው አለ በራእይ ምራፍ 7 ላይ እናገኘው አለ እነኚ ብዙ ልፋላፍ ተሆኑ ቅዱሳን የዘንባባ ዘን ጣፊያ ያያዙ ቅዱስ 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 ይያሉ ኢየሱስን የሚከተሉ እና ማናቸው ይላል በሰማይ ነው የሚያየው ዮሐንስ እነኚ ይለዋል አንዱ ከሽማግሌዎች አንዱ ይላል እነኚህማ በበጉ ደም ልብሳቸውን ያጠቡ ናቸው ከመከራው ሰዓት ይወጡ ናቸው ይላል ለመርከስ በመከራው ሰዓት ላውሬው ለመከራው ሰዓት ለክፉ ለመከራው ሰዓት ለኤልዛቤል በመከራው ሰዓት በዚህ ከነኚ ሁሉ ነገሮች ምን ያደርጉ ናቸው ጌታ ከዚህ ከሚመጣው ቁጣ ከራሱ ቁጣ የተጠበቃቸው ነገር ግን ይሄን ሁሉ ያለምን ነገር ያሸነፉ ናቸው ነኚ ምን ይላቸዋል ስሜን ጠብቀሃል ቃሌን ጠብቀሃል ስሜን አልካርክም ይላል ይሄን የ በተለይ የጳውሎስን አገልግሎት ስታዩ በጣም እንደዛ ነው የዮሐንስ ቅዱሳን አገልግሎት ስታዩ የራሳችሁንም ህይወት ስታዩ ጌታ የጌታን ስም ያልካደሰው የጌታን ስም የተጠበቀሰው ይሄ ክብር ይጠብቃዋል እንደገና ትክክለኞቹ ክርስቲያኖች ትክክለኛ የጌታ መንፈስ ያለባቸው ሰዎችም ከዚህ በመነጠቅ የሚሄዱት ንጹህ የሆኑት ልብሳቸውን ያላሳደፉት ናቸው ብለናል በቶሎ መጣለው ማንም አክሊልን እንዳይወስድብ ያለህን አጥብቀ ያዝ ሌሎቹ ምን ያደረጉ ነበር እንዴሎች አባታ ክርስቲያናት የተሰጣቸው የመጀመሪያ ፍቅራቸውን እየተው የመጀመሪያ ነገራቸውን እየተው ሌላ ትምርት ያመጫመጡ ስለነበር እነኚህ ምን አላቸው አጥብቀ ያዝ ለኛም እንደዛ ነው የሚለው ጌታ አጥብቆ ላይ ያዘም ይላል ድል ለሚነሳው በአምላኬ ቤት መቅደስ አምድ አደርጋለሁ ይገርማል አምድ ከዚያም ከቶ አይወጣም አንድ ሺህ አመት ዘላለም ዛሬም ደግሞ በብለታችን በቤተክርስቲያን ተጠብቀን በጌታ ተጠብቀን እንድንኖር ያረጋናል ጌታ ልንበሉ ጌታ በልባችን አለ በዚህ ምድር ላይ ያለን ጌታ ትቶን በቃ በአንድ ሺህ አመት ነው ማስተባቹ ብቻ አይደለም ያለን በዚህ ምድር ላይ ያለ ያለ ጌታ ምንም ማረጋን ይችላል ጌታ ከኛ ጋር ነው ጌታ በዚህ ዓለም ያለን ለስሙ ከመናሳየው ፍቅር የተነሳ ከፍቅራችን የተነሳ ስሙን ካለ መካላችን የተነሳ ጌታ የሚጠብቀን መጠበቅ አለ ነገር ግን በዲያብሎስ የሚመጡ ፈተኖችን በማያምኑ ሰዎች የሚመጡ ፈተኖች ግን እነሱን ጸንተን ግን እንጋፈጣቸዋለን ከዛስ ጌታ ምን ይላል አጸንተ ይሄ ያዝ ይላል ድል የሚነሳ ባብላት ይብል አምድ አደርጋለሁ ከዚያ አይወጣም ይላል ያምላኬን ስምና ያምላኬን ከተማ ስም የእግዚአብሔርን ስም የእግዚአብሔር ከተማ ስም አዲስቱ አየሩሳሌም ይሄው ምንድነው ካብላክ የዘን ለሚቶርደውን ያዲስ ሱዳን የኢየሩሳሌም ስም በርሱ ጽፋለው ራይ 21 አዲሱ ስሜን በርሱ ላይ ጽፋለው አዲሱ ስሜን ይሄም አዲስ ስም ነው ስለዚህ አቦታ ላይ ራይ 2:17 ላይ እንዳየ ነው በነጭ ድንጋይ ላይ የሚጻፍ ስም አለ ብለናል አይደለ ያኛው ሌላ ነው ሄደሞ ሌላ ነው አዲስ ስም የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለምሳሌ ወደ ምድር በመጣበት ጊዜ አዲስ ስም ተሰጠው አይደለ አዲስ ስም ስም ስሙን ኢየሱስ ተዋልሽ ኢየሱስ ልክ እንደዚህ ደግሞ አዲስ ስም ያስም ይሰጣዋል ይላል ያስም አዲስ ስለሆነ አሁን ስሙ ምን ነው ብላችሁ እንዳጠይቁ ስሙን አሁን በብር ላይ አናውቀው መንፈስ ላይ ያለ ክርስቲያናት የሚናገሩን ጆሮ ያለው ኢስማኤል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እቺ የጸናች በጣም የሚገርም ቤተክርስቲያን ነው ይሄ ፍላዳልፊያ በጣም የተባረከ ቤተክርስቲያን ነው 
ይሄ ነው ተባረኩ አንድ ነው የሚቀረው ሎዶቂያ ነው አለፋ ለፍ ያለ አይተናው ሎዶቂያ ሎዶቂያ ባጭሩ ሎዶቂያ ቀዝቃዛ ያለ ሆነ ሙቅ ያለ ሆነ ለብ ያለ ቤተክርስቲያን ነው ጌታ ደግሞ ለተፋ ነው ያለው ቤተክርስቲያን ነው ሚያስፈራ ነው ጌታ ለተፋ ነው ማለት ዝም ብሎ እንደቀላል ነገር የሚታለፍ አይደለም እነኚህም አምብቡት ጊዜ ካለንና ያዋለን ከሌላ ክፍል ጋር አብረን አያይዘን እና ያውቻለን ግን ባጭሩ ብሎዶቂ አገር ምንድነው ስትሉ ሰባተኛው ቤተክርስቲያን ነው ሰባተኛው ቤተክርስቲያን ነው ነገር ግን ጌታ አውጥቶ የጣለ ቤተክርስቲያን ነው በጣም ኢምፖርታንት ነው ይሄ ይሄን እኔ ዝም ብዬ በቃ ፈርጀባቸው አይደለም ጌታ ነው ያለው ለተፋ ነው ያለው ጌታ የኢየሱስ ስም የኢየሱስ ስም መቅለል ብቻ ሳይሆን እንደ ሰርዴስ የተወሰኑ ሰዎች እንኳን ልብሳቸውን ያጠው አሉ አይደለም እዚህ ላይ እንደው ሞቅ ብትሆኑ ጥሩ ነበር ቀዝቃዛም ብትሆኑ እኮ ጥሩ ነበር ምንም ባታምኑ ለማዳን መልካም ነበር እነኚ ግን ስም የቀደመውን የቤተክርስቲያኑን የመጀመሪያውን ስም የሎዶቂያን ስም ይዘው ሎዶቂያ ቤተክርስቲያን ስለሆነ የዛን ስም መጀመሪያ የተሰበከውን ቃል ይዘው ነገር ግን በቃሉ የሌሉ ይሄን ብዙ ጥያቄ ያስነሳይ ይችላል ግን ዋናው ግን አሜን የሆነው ደግሞ ታማኝ የሆነው ጌታ ነው የሚናገረው የሚመሰክረው እሱ ነው እሱ ታይትሉን ይናገራል ለተፋ ነው ይላል ለተፋ ነው የመወዳቸው ረገጻቸዋለሁ እነሱ አንተ ሀብታም ነኝ ባለጠጋኔ ምንም ማስፈልገኝም ትላለ ነገር ግን ጎስቋና መስኪን ዳሃ እውር የተራቆት ከነ ይላል ቀድም ስለ ፈርሳውን የተነገረው ነገር አስተዋወሳችሁ በጣም ያስፈራል አይደለ በማቴዎስ 23 ላይ ጌታ የተናገረው በሉቃ 20 ላይ ስለ ፈርሳውን በጣም ሰፊ ነው የተናገረው እውር የተራቆትክ ይሄን ጌታ ነው የሚናገረው ሰው ቢሆን አትፍረድብኝ ይባላል ፈራጅ ነው ይባላል ጌታ ነው ቀረ ወረድ ሎብ ሊላል መንፈስ ላቢያተ ክርስቲያናት የሚናገሩን ጆሮ ያለው ይስማ ለመዳናችን ነው እንጂ ጌታ የሚናገረው ለዚህ ቤተክርስቲያን መዳን ነው እንጂ የሚናገረው ጌታ እንዲድኑ ነው እንጂ እንዲጠፉ አይደለም ስለዚህ ጌታ ምን ይላል ኩል ከኔ ግዛ ነጭ ልብስ ከኔ ግዛ የቀድሙ ልብስ እንዳለ ትንሾችም ሰዎች የላቸውም ነጭ ልብስ የለም እዚህ ውስጥ ምን ይላል ነጭ ልብስ ከኔ ግዙ ለመዳን እንድትችል አይነን የምትቋለውን ኩል ከኔ እንድትገዛ እመክራለሁ ለዶቂያ ኩል ትሸጣለች አሉ በጣም የልብስም በጣም አላቸው ይሄ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ አላቸው እቺ ከተማ ውሃቸው ግን ለብ ያለ ነው አሉ ለመጠጣት ለ አይሆን ማለው አይጠጣም ውሃው ስትጠጡት ሊያስታውቅ ነው የሚቀርበው ለተፋ ነው ማለት ከሱ ጋር ነው የሚያያዩት ጌታ ብዙ ጊዜ ደብዳቤዎችን ከ ከከተማዋ ጋር እንኳን አይነት ከከተማዋ ሁኔታ ጋር ያያይዘዋል ንስሐግባ ትጋ በደጅ ቆሜ አንኳኳለ ይላል በደጅ ቆሜ ነው ማንኳኳ ይላል በዚህ ዘመን ትራንትና አረፋ አርግት አተናግራለሁ ለዛ ነው ይሄን በዚህ መደመደመው በዚህ ዘመን ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ካልተሰበከ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ተሰበከ ማለት ባጭሩ ሲጀመር ፕሮግራሙ ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት አይመስልኝ ሲያልቅ ፕሮግራሙ በኢየሱስ ማለትም አይደለም ዲኤንኤ ያችን የሰው የጻድቃን ነፍሳችን ዲኤንኤ ውስጥ በሙሉ በኢየሱስ ሲቃኝ ማለት ነው ኢየሱስ ብቻ ሲሆን ማለት ነው ህይወታችን ኢየሱስ ሲሆን ማለት ነው ቤተክርስቲያኑ ደግሞ ኢየሱስን ለጉዳይ ማስፈጸሚያ ሳይሆን ኢየሱስን ለነገሮች ለስሙ ብቻ ቤተክርስቲያን እንዲባል ሳይሆን ኢየሱስ በእያንዳንዱ ክርስቲያን ውስጥ መኖሩ ኤፌሶን 3 ላይ ምን ይላል ክርስቶስ በልባች በእምነት እንዲኖር ከሞት ወደ ህይወት እንድትመጡ ኤፌሶን 2 ላይ ስለዚህ ጌታ ምን ይላል እቺ ስማላት ለዶቂያ ትባላለች እኔ እንግን አውጥታ ትታኛለች ጌታዋን አውጥታ ትታለች አይገርምም በምን ምሳሌ ያደርጉት ኤፌሶን 5 ላይ ስለ ትዳር ይናገራል እንግዲህ ባል ሚስቱን አውጥቶ ቢተዋት ማለት ነው የሷ ቤት እኮ ነው ወይ ደሞ ሚስት ባሏን አስጥታ በትተ በትጥለው ማለት ነው የሷ ቤት እኮ ነው የሱ ቤት እኮ ነው ምሳሌ ነው ተራ ምሳሌ ነው በርግጥ ግን ስለ ቤተክርስቲያን እናገራለን ይላል ጳውሎስ ጌታን አውጥታ ነው የጣለችው ቤተክርስቲያን ልብ አርጉ ኢየሱስን በዚህ ዓለም የምትኖር ቤተክርስቲያን በሰፊው በተለያየ ዓለም ያሉ አባታ ክርስቲያናት ኢየሱስ የማይሰበክባቸው ብዙ ናቸው ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ተጀምሮ እስኪጨርስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው መጽሐፍ ስለኔ ይናገራሉ ብሏል ጌታ ይሄን ይሄን ነው የሚናገረው ስለዚህ ባጭሩ 
ኩል የለ አይናቸው አይአይም ነው የሚለው ኩል ከኔ ግዙ ይላቸዋል አታዩማ እና ያለ ትላላቸው አታዩ ሀብታም ናቸው አሉ በእንደገና ታሪኩን ስናጠናው ሀብታም ናቸው እቺ ቤተክርስቲያን ሀብታም ናት በጣም በገንዘብ የሞላቸው ናቸው የተተረፈረፉ ናቸው ጌታ ግን ምን አለ ጎስት ቃዋላ ምስኪን ዳሃ ምንም የሌለ አይራራላቸው ቀደም ምን ብያቸዋለሁ አንድ አንዴ ቤተክርስቲያን ስንተች እኔ ብዙ ብዙ አልናገርም ያው ግን ትንሽ እንኳን ለመተች ትስትሞክሩ ያሐሰት ነገር መናገር ስትጀምሩ ተቃዋሚው ብዙ ነው እና ለምን ምን ጥያቄ አስቀምጣለሁ ጌታ ኢየሱስ እኮ ትክክል ያልሆነውን ነገር መጥቶ እንደዚህ ያለው ካፌ ለተፋ ነው አራት ለተ ኮስቋላ ነ አራት ለተ ምስኪን ነ የተራቆትክ ነ ለምን እንዲድኑ ነው ይሄን የሚያደርግ ሰው ያስፈልጋል ማለት ነው ማንም በሩም ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ ገብቼ ከርሱ ጋር እበላለሁ እርሱም ከኔ ጋር ይበላል አይገርም ባንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ግን ጌታ ኢየሱስን ሰው አዳኝ አርጎ ሲቀበል 10 አመት 20 አመት 30 አመት አዳኝ አርጎ ጌታ ኢየሱስን ከተቀበለና በእምነት ከኖረ ሰው ጋር እኩል ነው የሚሆነው ባንዴ ጌታ አይሷ 30 አመት 40 አመት 50 አመት ስለነበረች እሱ ብዙ አመት ስለነበረ ይሄኛው ግን ገና ተናንተና ስለዳነ ወንጌሉንም ቃሉንም መንፈሱንም ቆጥቤ ነው የሚሰጣው አይደል ጌታ በ11ኛው ሰዓት የመጣውን በጥዋት ጀምሮ የሰራውን ዋጋው ነን የምከፍለው አለ ሁሉ ከፈላቸው ሲመ ታዲያስ ባንድ ጊዜ ከሞት ድል ቢነሱ እንዲ ነው የሚሆኑት ከኔ ጋር ተቀመጣ ሌላል ከዛስ በዙፋን ላይ ተቀመጣለ ድል የሚነሳው ከኔ ጋር በዙፋን ላይ እንዲቀመጣ አደርጓ ነው መንፈስ ላይ ተክሰናት የሚናገሩ እንጆሮ ያለው ይስማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሰባት አባታ ክርስቲያናት አምስቱ ለቀፌታ ያለባቸው አንዳንዶቹ በጣም ጌታን አውጥተው ይጣሉ አንዳንዶቹ በመአከላቸው እንደ ሰርዴስ አይነት ግማሽ ህይወት ግማሽ ሞት የሆነባቸው አንዳንዶቹ ደግሞ የኤልዛቤልን ትምርት ትምርት የተቀበሉ ወይ ኒቆላውያን ትምርት የተቀበሉ አምስቱ ብዙ ችግር ያለባቸው ሁለቱ በጌታ የተመሰገኑ አባታ ክርስቲያናት ናቸው አላማው ምንድነው ይሄ መጽሐፍ ለምን እንደሆነ ያጠና ነው ምራፍ አንድና ሁለት እና ሶስት ተዘጋጁ እኔም እናንተንም ጌታ ሚጠይቀን እዚ ላይ ባሉት ጥቅሶች ማውቃችንን አይደለም ጌታ ሚጠይቀን ተዘጋጅተን ልብሳችንን ንጹህ ነጭ አድርገን ሙሽራዋ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተገኝተን ጌታ ሲመጣ ማያፍርብን ጌታ ሲመጣ እምነት የሚገኝብን ፍቅር የሚገኝብን ህይወት የሚገኝብን እንድንሆን ጌታ ኢየሱስ ይርዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ተባረኩ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውን ያብዛለ ጥያቄዎች የተወሰኑ ጥያቄዎች ቀርበውላል የመጀመሪያ ጥያቄ በጌታ ሆኖ ወይም በበሽታ ወይም በመኪና አደጋ ወይም በአይሮፕላን አደጋ በተመሳሳይ አደጋዎች ወዘተ የሚሞቱ ሰዎች ባንዲሹ አመት ውስጥ ከኢየሱስ ጋር ይመጣሉ ወይ ማለት ከኢየሱስ ጋር አብረው ይነክሳሉ ወይ አዎ አዎ አብረው ከጌታ ጋር አውሎስ በተሰሎንቄ ላይ ይናገራል ስለዚህ በአንደኛ ተሰሎንቄ ምራፍ አራት ላይ ይናገራል እነኚ ምን ይላል የተሰሎንቄ ክርስቲያኖች ጥያቄ ጠይቀውት ነው እንደዛ ያለው ብዙ ያልገባቸው ነገር ነበር ስለ ጌታ መምጣት ስለ ምን ማለት ነው መምጣቱ በፈተና ያልፉ ነበር በብዙ ፈተና ወደዛ ብዙ አልገባም ነገር ግን ምንድነው ጌታ አስቀድመው ከኛ በፊት የሞቱትን ይላል ይዟቸው ይመጣና በደመና ላይ እንገናኛለን ይላል ስለዚህ አስቀድመው በመኪና አደጋ በአውሮፕላን አደጋ በጌታ የሆኑ የሞቱት ወንድሞቻችን እህቶቻችን እና ታባቶቻችን ከጌታ ጋር ነው አሁን ያሉት አሁን በዚህ ሰዓት እኛን ይጥብቃሉ ደሞ ለምን ለበጉ ሰርግ ይጥብቃሉ ለሽልማቱ ይጥብቃሉ በሰማይ ግን ከጌታ ጋር ናቸው በሚገርም ህይወት ላይ ያሉት በዛ ቦታ መኪና አደጋ አውሮፕላን አደጋ የለ በዛ ካንሰር የለ በሽታ የለ እንባ የለ ከጌታ ጋር ናቸው ለዛ ነው የክርስቲያን ሞቱ ድል የሚሆነው ለዛ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ባለበት ከተማ ሲሞቱ እና ዮሐንስ አንገታቸው ሲቆረጥ ትናንተና እንዳልኳችሁ እነ ስጢፋኖስ ያልተገረመው ለዚህ ነው ያልደነገጠው ለዚህ ነው ከኔ ጋር ይሆናል ከሱ ጋር ናቸው ስለዚህ እኛም በመድር ያለ ነው ከነሱ ጋር ሆነ ባንድ ሾው አመት አብረን ነው የምንመጣው አናገባም አንጋባም ይላል ትናንተና እንደ ጣቄ ስለጠይቆ ነው በርዚጋ ጨምሬል በርሰው እንተዋወቃለን ወይ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስም ይናገረው 
በእውቀት ፍጹም ነው ያለን ነው የሚለው እንጂ ያነስ ነው ያለን አይደል በእውቀታችን ፍጹም ነው ምን ሆነው ይላል አንደኛ ያቆረጡት ላይ ስለ ፍቅር የሚናገርበት ክፍል ላይ ምን ይላል አሁን ከእውቀት ከፊ ያውቃል ነው ይላል ከእውነት ትንሽ ዋን እናውቃለን በኋላ ግን ሲገለጥ በሙሉ እናውቃለን እንዴትም እንደተጠራንና ፍቅሩን በደም እናውቃለን ጌታን ፊት ለፊት እናያዋለን እና አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ላይ ምን ይናገራል ስለዚህ በአጠቃላይ ለክብር ስለሆነ ይጣራን ጌታ ይሄ በክብር በጌታ የሞቱ ሰዎች በክብር ከጌታ ጋር ሆነው አሉ ባንድ ሽው አመት አብረው ይነግሳሉ መቆያም ይባል ይለም ብዙ ሃይማኖቶች በፍጥነት ላይ በድሮ ዘመን ያስተምሩ ነበር እንደዚህ አይነት ነገር አሉ ማለት ለምሳሌ ዲቫ የማን ነው አንድ መጽሐፍ አለ በጣሊያናዊ ጻፊ የተጻፈ ዲቫይን ምንድነው የሚባል ታይትል ያለው እና ስለ ምንድነው የሚለው ሰውየው መጠበቂያ ክፍል አለ ከሞቱ በኋላ ቆይ ተው ያን ጊዜ ቅዱሳኑ ማለት ነው በቃ አሁን ከሞት ሚነሱት አሁን ከጌታ ጋር አይደሉ ነው ባጭሩ መጠበቂያ ክፍል ይቆያሉ ምን ነው እኛ መጠበቂያ ክፍል አንቆይም የሞቱት ከጌታ ጋር ናቸው አሁን ጳውሎስ እንደዚህ ያለ በፊልጴሶስ ላይ ከጌት ሊሄድ ከጌታ ጋር ለሆነ አፍቃለሁ አሁን ስለዚህ ከጌታ ጋር ናቸው ሲመጡ ደሞ ጌታ ከቅዱሳኑ ጋር ነው የሚመጣው ይሄ ደሞ በራ 19 ላይ እናገኘዋለን አይ ሆፕ ጥያቄው በዚህ ተመልሷል ያ ሌላኛ ጥያቄ በሺው አመት መንግስቱ በሺ አመት ጌታ ኢየሱስ በሚነቅስበት ጊዜ የሚዱኑ ሰዎች አሉ ወይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደግላዳኛቸው የሚቀበሉ ሰዎች ከአዛብ ይመጣሉ ወይ አዳኛ አድርገው ይቀበሉታል ወይ ጌታ እንደተቀበሉ በኋላ የእግዚአብሔር መንግስቱ ሰማይ ወይም ደግሞ መንግስት ውስጥ ይገባሉ ወይ የሚል ጥያቄ ትንሽ ጥያቄ ዋላይ ምን እንደነበር የነበረው ትንሽ ጥያቄው ግልጽ መሆን ያለበት አንድ ሾ አመት ከመጀመሩ በፊት ማለት ነው ሰባት አመት አለ ከመነጠቅና ጌታ በራ 19 እና 20 ላይ ወደ ምድር ከመምጣቱ አንድ ሾ አመት ከመጀመሩ በፊት ሰባት የመከራ አመታት አሉ። ሰባቱን የመከራ አመታት በ3 አመት ተኩል 3 አመት ተኩል ይከፈላል በ3 በተለይ በመጥረሻ 3 አመት ተኩል በጣም የመከራ ጊዜ ነው በዛ ውስጥ ማለት ነው በዚህ የመከራ ጊዜ ውስጥ አንድ ቦታ ላይ ራይ 13 ላይ ጆሮ ያለው ኢስማኤል ማንም የሚማረክ ቢኖር እርሱ ይማረካል ማንም በሰፍ የሚገደል ቢኖር እርሱ በሰፍ ይገደላል የቅዱሳን ትግስትና እምነት የሚታየው በዚህ ነው ይላል ነፍሳቸውን እየሰጡ ምድኑ አሉ ብዙ ስለዚህ እነኚ የዳኑት ከሞቱ ጌታ በሚመጣበት ጊዜ እንደ ያስነሳቸዋል ባንድ ሽው አመት ይኖር አሉ ሳይሞቱ ወደ አንድ ሽው አመት ሚገቡ ሰዎች አሉ ጌታን አግኝተው ኢየሱስን አግኝተው ወደ አንድ ሽው አመት ሚገቡ ሰዎች አሉ አንድ ሹ አመት ባንድ ሹ አመት ማለት ነው የወንጌል ስብከት ሚል ቃል አናገኝ ባንድ ሹ አመት ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ብቻ ገዢ ነው አንድ ብቻ ንጉስ ነው ማንም ሌላ ሌላ ንጉስ የለም ሌላ መሪም የለም ኢየሱስ ክርስቶስ ላንድ ሹ አመት ይነክሳል ይላል እንግዲህ እኛ ምን እንደረዳው ቃል በቃል የተጻፈው ስለሆነ ሰይጣን ታሰረ ባንድ ሹ አመት እስራኤላውያን በተለይ ራይ ምራፍ 12 ላይ ሲታዩ በጣም በስደት ምን ያላሉ ይሸሹ ይባላሉ ይሸሹት እንጌታ ይጠብቃቸዋል በራሱ 666 ያልተቀበሉት ሚድኑት ካሃዛ ወገን እስራኤል ብቻ አይደለም ካሃዛ ወገን ወደ ምን ይገባሉ ወደ አንድ ሹ አመት ይገባሉ ምንድነው ያልኩት ካሃዛ ወገን ፕላስ በዋናነት በጣም ብዙ እስራኤላውያን ወደ አንድ ሹ አመት ሳይሞቱ በስጋ ሳይሞቱ ይገባሉ ልክ ጌታ ሲገለጥ ይመጣል ሐሰተኛውን ነብይ ሐሰተኛውን ሁሉ ታስረዋል ወደ ጋነ ወደ ወደ ሲዮል ብለና ተጠለዋል አንድ ሺህ አመት ታስረዋል ከዛ በኋላ አሁን አንድ ሺህ አመት ሲጀምር እዚ ቦታ ላይ ሰላም ነው ሁሉ ነገር መልካም ነው እንባየ ለሚለው እዚ ላይ ነው ራይ 20 በተለይ ራይ 20 እና በተለይ ኢሳይያስ ኢሳይያስ ላይ እባብ እንኳን መርዝ የለው ይላል አንበሳው እንኳን ሌሎቹ ለመግደል አይነሳም ይላል ወሃዎቹ ለማጥፋት ነጎርጓዶቹ ለማጥፋት አይ አይሁን ወሃው ከኢየሩሳሌም አካባቢ የሚወጣው ውሃ ወደ ባህሩ ይገባል ባህሩ ይፈወሳል ይላል እድሜ ይረዝማል ይላል መልካም ብዙ ነገር ይነገራል በተለይ ሌላ ቦታ ላይ እንግዲህ ጊዜ ካለ ሌላ ጊዜ አውጥተን እንደኝህ 
ምንድናቸው የተዘረዘሩት ነገሮች ተስፋዎቹ ምንድናቸው ስትሉ ተስፋዎች ተቆጥረው ያልኩ ከሽልማቱና ከስጦታ ባሻገር ማለት ነው ከክርስቶስ ጋር ከመሆን ባሻገር ራሱ ስጦታዎች እነኚህ በሰማይ መዝገባችሁን አከማችሁ ይለው መዝገቡ ይከፈታል ያኔ ከዛ በዚህ ጊዜ ሰላም ነው በአንድ ሹ አመት መጨረሻ ላይ ሰይጣን ይፈታል ሰይጣን ሲፈታ በመድር ላይ ከነበሩት ከሚወለዱትና ከሚወለዱት ከጀነሬሽን ማለት ነው ከብዙ ትውልድ በኋላ ከሚወለዱት ሰይጣን የሚያስል አጭር ጊዜ ሲፈታ ወደ ማሳት ይጀምራል ያስታቸውና የሚሰበስባቸው ሰዎች አሉ ያን ጊዜ እነሱንም ጦርነት በክርስቶስ ላይ ያነሳሉ እነሱም በአንድ ጊዜ ይሞታሉ ይጨረሳሉ ከዛ በኋላ ፍርድ ይደረጋል ወደ ወደ ዘላለም ህይወት ይሆናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ጥያቄው አይ ሆፕ በዚህ ተመልሷል አንድ አንድ እንደ አስተያየት የሚመስል ነው አይ ሁዶች ተናቸው የሚዱኑት በሺው አመት እስኪ እንደገና አይሁዶች ብቻ ናቸው የሚዱኑት በሺው አመታት በሺው አመታት ያሉት ሰዎች እዚሁ ራይ መጽሐፍ ላይ ከህዝብ ይላል ከእስራኤል ከአዛ ከነገድ ከቋንቋ ስለሚል ማለት ነው እንደገና ደግሞ እንደገና ደግሞ በመድር ላይ ከመነጠቅ በኋላ የሚቀሩት ምን ብለናል ባነፈው ተስፋ አላቸው በመከራ ነው እንጂ የሚዱኑት በመከራ ነው እንጂ የሚዱኑት ወንጌልን የሚያምኑ ሰዎች እንዳሉ ይናገራል በዛ ሰዓት ወንጌል እንዴት ነው የሚሰበከው ሲባል በራይ ምራፍ 14 ላይና በሌላ ቦታ ላይ መላእክ ሳይቀር ወንጌል ይሰብካል ይላል እንዴት ሆኖ መላእክ ነው የሚያዛብየር ነው የሚያውቀው መላእክ ወንጌል ካንዱ ክፍል ወደ አንዱ ክፍል እየበረረ በታላቅ ብርሃን ወንጌል ይሰበካል ይላል ወንጌል መፋር ማራት ሹ ይሰብካሉ ወንጌል ምራፍ 7 ላይ የታተሙት ይሰብካሉ ይላል እና ነበው ስንሄድ በብዙ ሰይፍ ከመስከረታቸውና ከበጉደም የተነሳው ዳብሎስ እንድነሱት ሚላ አለ ያልተቀበሉት ምክ ምልክቱን ያልተቀበሉት ከበበጉ መጻፍ የተጻፉት የሚለው እነሱ አሉ ስለዚህ እንግዲህ እንደምን ረዳው አሃዛብ የተባሉት ከእስራኤል ውጭ ከይሁድ ውጭ ያሉት ባንድ ሹ አመት አሉ ነገር ግን የሁሉ ነገር ማከለ ኢየሩሳሌም ይሆናል ለኢየሩሳሌም የተገባ ብዙ ነገር ይሆናል ይሄን ስላቸው አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ ይሄ ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች ይሆኑ ማለት በቤተ ክርስቲያን በቃ ክርስቲያኖች ይሆኑ እግዚአብሔርን በ በጽድቅና በቅድስና ንኖራል ሚኖሩ የክርስቶስ ወንጌል ሚሰብኩ ሰዎች እንዲያውም አይ አይ ሁድ ቢ ለሚ ነው የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ ማለት ከነሱ ጋር በቃ ህብረት የለንም አንንም እንዴ ህብረት አለን ይሄ የተለያየ መረዳት ያለው ሰው አለ ይሄ ለተከለክሉት አትችሉም ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ግን ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስኛ ሚለውን ነው ምን ቀበለው አልኩ ለምሳሌ ምን ብያቻው ነው ትራንትራስ 10 ቀን ተታሰራናችሁ ሲል አናንዶች 10 ቀን ማለት እኮ 10 ፍጹም ስለሆነ 10 10 ቀን ብቻ አይደለም ይላሉ የተጻፈው 10 ቀን ነው 144 ሺህ 144 ሺህ ብቻ አይደሉም ይላሉ 144 ሺህ ይለው 12 የፍጹምነት ምልክት ስለሆነ በጣም ብዙ ቁጥር ለማለፍ ይላሉ እኛ ግን 144 ሺህ ስለምን 144 ሺህ ብለን እንረዳው ጌታ ሙሉ ማለት ቢፈልግ ሙሉ ይላል ምክንያቱም ሌላው ታላ የልፋላፋት ይሆኑ ይላል ለምን 144 ሺህ አለ ታዲያ እዚህ ጋር ሰባት ሲል ደሞ የፍጹምነት ምልክት ስለሆነ ብዙ ቦታ ላይ ሰባት እንደዛ ስለተጠቀሙ በዛ እንረዳዋለን አንድ ሺህ አመት ሲልም ሰዎች ምን ይላሉ አይ አንድ ሺህ አመት ማለት አይደለም አንድ ቀን ወዲህ ሊሏችሁ ይችላሉ ራይ ላይ ምን ነው ጴጥሮስ ላይ አንድ ቀን እንደ አንድ ሺህ አመት ነው ስለሚል ግን አንድ ሺህ አመት መንግስት ስለሚል ይሄ ሺህ አመት መንግስት ብዙ ሰው ይሄን ብዙ ክርስቲያን ይቀበላል እኛ ምን ንቀበላለን ስለዚህ ምን ልላችሁ ነው አንድ አንድ ጊዜ እንደዛ አይነት ትምህርት ስላለ ግን አንብባችሁ ራሳችሁ ትረዱታላችሁ እና እግዚአብሔር መንፈስም ደሞ መንፈስ ቅዱስ ያስተምረናል በዚህ ውቀት አይደለም ገነት መንገባው ራሳችንን በማንጻት በመቀደስና ቀድም ያላቸውን የሰባቱን አባታ ክርስቲያናት ችግር ያምስቱን አይተን በሁለቱ መልካምነት በዛ መመስረታችን በክርስቶስ ላይ መመስረታችን ነው ምክንያቱም ከውቀት ከፍለን እናውቃለን እኔ እንኳን አሁን ምነግራችሁ በቃ ይሄ ነው ከዚህ በኋላ ሚላ ውቀት አይደለም ምነግራችሁ እንዳልኳችሁ ጌታ ያውቃል ሁሉንም እሱ ነው ፍጹም እኛ የተረዳ ነው እንግድ ሳናፈር ሳንፈራ ፊት ለፊት እንናገርና አንድ ቀን ደግሞ ለዚህ አይ እንደዚህ ማለት ነው ሚል እንኳን ቢሆን አብረን ዲስከስ እናረጋለን ነገር ግን አሁን ግን አይሁድ ብቻ አይደለም አይሁድ ብቻ አይደለም ብዙ በቁጥራቸው በሚያስገርም ሁኔታ ብዙዎቹ ለምን እንደዚህ ሚላላ አንድ ቦታ ዘካራስ ላይ መሰለኝ 
ያንዱን አይሁድ ልብስ ይዘው አሐዛብ ይከተሉ ታሊላል መሰለ አይላል እና ነባው ለሌላ ጊዜ ምን ማለት ነው ታሊያ እንዴት ነው የሚከተሉት ወደ ጌታው ሰደን ይያሉ ብዙ አሉ በዛ ጊዜ ማለት ነው ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ምን ይላል በ በግብጽ ያሉት እንኳን ዝናብ የሚዘምብላቸው ንጉሱን ኢየሱስን ሲያመልኩ ነው ይላል ሲሰግዱ ነው ይላል በግብጽ ማን ላይ ያለው አሐዛ ሌሎች ጥቅሶች ማብጣት እንችላለን ኦኬ ሰላም ይሆናል ከሐዛብና በሐዛብና በእስራኤል ማሐከል ከየት ነው ታዲያ የሚጥፍ እነሱ ስለዚህ ሁለታችን ነን ያለ ነው በዛ በዛ ቦታ ላይ ለማለት ነው ሌላው አንድ ጥያቄ ጥቅደም በባነሳው ሐሳብ ላይ በተለይ ስለ ፍላደልፊያ በተጻፈው በክርስቲያን ላይ አንድ የተጻፈ መጨረሻው ላይ ወደ ቁጥር 12 ላይ አዲሱንም ስሜን በእርሱ ላይ እጽፋለሁ ይላል በማን ላይ ነው የሚጽፋው በእርሱ ላይ ብሎ ሲል እርሱ ነው ያለ አዎ ይሄ ይሄ በጣም ምግሚ ደስ ምን ነው ስራሃን አውቃለሁ ይላል ከዛስ ስሜን አልካድክም ስሙን ባልካደውና ቃሉን በጠበቀው ፍላደልፊያ ቤተክርስቲያን ያላት ኳሊቲ እዚጋ ጌታ ሁሉ በዘዘር አለገረን እምነት ግን አላቸው ፍቅር አላቸው ቢጎላቸው ኖሮ ይነግራቸው ነበር ይሄ ላላቸው ልብሳቸውን በንጽህና ለያዙት ለፍላደልፊያ ቤተክርስቲያን ምን አላቸው ለዚህ ነው ድል የነሳ ቢለው ይሄን ያደረገው ነው ፍላደልፊያ ቤተክርስቲያን እንዳለ ድል የነሳች ስለሆነች ምን አለ ስሜን ባንተ ላይ እጽፋለው ነው የሚለው ሌላ ቦታ ላይ ባይ ዘዌ ራይ ወደ መጨረሻ አካባቢ መሄድ እናገኛለን አዲስቱን ስም ይሄን ይላል አዲስቱ ስሙ ይጻፋል አይደለም እሄ እንግዲህ በ ባንድሹ አመት መጽሐፍ ቅዱስ በሚናገረው በተለይ በትንቢት መጽሐፍ ላይ በብሉክ ኢላ ላይ ሲናገር በዛ ሰዓት እቃዎች እንኳን ይላል አይደለም ለቃዎች እንኳን ቅዱስ ለእግዚአብሔር የሚባል ይጻፍባቸዋል ቅድስና ለእግዚአብሔር ነው ይጻፍባቸዋል እኛ አሁን ያመነ ሰው በትክክል ክርስቶስን ያመነ ሰው በትክክል መንፈስ ቅዱስ በልቡ ያለ ሰው ምን ተብሎ ይጻፋል ኤፌሶን 1 ላይ ማሐተም አድርገባቸዋል ይላል ታትማቸዋል ይላል እንደዛ ነው አይታይም ግንባራችን ላይ ግንባራችን ላይ ግን ታትማቸዋል ይላል እንደ ያኛው ግን የሚታይ ነው የሚመስለው በዚህ አጋባ ስሜን አልካድክም ያን ያልካድከውን ስም ባብና በመላእክቱ ፊት መመስከር ብቻ ሳይሆን ስላንተ ስሜን ያባቴን ስም ያዲሱን ስሜንን በግንባሩ ላይ በርሱ ላይ እጽፋለሁ ይላል ይሄን ነው ለማን ነው የሚጻፈው ለዚህ ለሚያምን ነው ለሰው ነው የሚጻፈው በሰው ላይ ነው የሚጻፈው አንዱ መሪ ላይ ማለት አይደለም ወይም ባንድ ሰው ላይ ማለት አይደለም ይሄን ድል አደረጉት ነው ነው የሚለው በዛ ነው የምንረዳው ያ እንግዲህ ያለው ይሄ ነው ተጨማሪ ሌላ ምጠይቀ ነገር ባይኖርም በዚህ ሐሳብ ውስጥ ልታጠቃለለው የምትፈልገው ወይም ደግሞ ማጠቃለያ የምትናገሩ ነገር ካለ ተናግረ መጨረስ እንችላለን አዎ ተባረኩ ይሄን ይሄ የነበረን ራሱ ዲስከሽን የነበረን መማማር እኔ እግዚአብሔር ነው ያስተማረን መንፈስ ቅዱስ ነው ያስተምረው በእያቻለሁ ሲጀምርም ሲጨርስም አስተማሪው ቃሉ የቃሉ ባለቤት ራሱ እግዚአብሔር ነው ሰው የሚናገር ቢኖር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር ስለሚል ለዛ ነው ብዙ ጥቅስ የነገርኳችሁ እናንተም ስትተናገሩ በጥቅስ ተናገሩ ኤፌሶን አምስት ላይ ሲናገር በእግዚአብሔር ቮካብለሪ በእግዚአብሔር ቋንቋ አውሩ ይላል የራሴን ሐሳብ ብጨምርበት ችግር አለ ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ታትሞ የተሰጠን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው ይሄ ነው ስለዚህ ምን አልኳችሁ ሲጀምር ይሄን መጽሐፍ የሚያነብ በትንቢቱ ቃል የተጻፈው መጽሐፍ ለሌሎች ሰው የሚያሰማ የሚያሰማ ጨክብሮ የሚናገር በአደባባይ የሚናገር እንደገና የትንቢቱን ቃል ጌታ ኢየሱስ ይመጣ ብሎ የሚጠበቅ ብጹ ነው እናንተ ከመስማታችሁ የተነሳ ብጹ ናችሁ እምነት እንደዚህ ነው እኔ ከመናገር የተነሳ እናንተም ከመስማታችሁ የተነሳ ደሞ ከሁሉ በላይ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ከመጠበቃችን የተነሳ ብጹ ነን ይሄን የሚናገረው ቃል ነው ሌላው ተዘጋጁ ነው ቢለው ጌታ ማራናታ ጌታ ኢየሱስ ሆይና ይላል እንዘጋጃን እንጠብቀው ጌታ ይመጣ ከምድር ላይ ተፋተን ከሰማይ ጋር እንጋባ በያቸዋል አሜን ሚሻለው እሱ ነው ኢየሱስ ዘመኑ ክፉ ነው ጌታ በደጅ ነው ይላል ሌላው መጽሐፍን ስታነቡ ሁሉ ጊዜ ተስፋዎቻችንን ስታነቡ 
በከፍታዎች ላይ ያስከደኛል ይላል እንባቆም ላይ በምድር ላይ በከፍታዎች ላይ ያስከደኛል ማለት እንደው ጠቅላይ ሚኒስትር ያረጋኛል ማለት ነው ገንዘብ ይሰጠኛል ማለት ነው ይያልናንበው ለማለት ነው እኔ እንደዛ ሲል ሰማያዊ ነገር ነው ለካ ለካ ለእስራኤልም በመድር ላይ አልተፈጸመላት ለእስራኤልም እንኳን የተስፋይቱ ምድር ገብቶ ብዙ መከራ አይተዋል አገሪቱ በሰማ አመተ ምህረት ወድማለች ተሰደዋል አገራቸው ሁሉ ጠፍቷል እኛ አገራችን በሰማይ ነው ልላችሁ ነው ስለዚህ ራይ መጽሐፍን የማንበባችን አላማ ለመዘጋጀት ነው yes you ready በጊዜው አለጊዜው ተዘጋጁ ሌላውን ክፍል በዚ መንፈስ አንብቡት እያንዳንዱን ቃል ጠንቅቆ በማወቅ ሳይሆን በዛ ማለት በቃ ሁሉ ነገር ላንረዳው እንቻለን ነገር ግን የተሰጠው ይሄ መጽሐፍ ለማን ነው ለኔ ለናንተ የተሰጠው ራይ መጽሐፍ ከባድ አይደለም ለምን ነው እንደዛ ያልኩት ዮሐንስ ወንጌልም ራይ ማንድ ነው ማቴዎስም ራይ አንድ ነው ሁሉም ያለ እግዚአብሔር መንፈስ መረዳት አንችልም ብያቻለሁ ማሳሰቢያ ይሄ ነው መጽሐፍ ቅዱስን ለተወሰኑ class of people like የተማሩ በቃ ለነሱ ብቻ ነው ምን ሰጠው እንዳትሉ ልላችሁ ነው ይሄ በድሮ ወደ ዘመን የነበረ ነው ብዙ ቅዱሳን ዋጋ ይከፈሉበት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ለኛ ነው የተሰጠው ቃሉ የናንተ የኔ ነው ያ ማለት ሌሎች አስተማሪዎች አስተምሩም ማላልኩ ነገር ግን ቃሉ ግን ለመረዳት እናንተ ከቅዱሱ ከእግዚአብሔር ቅባት ተቀበላችኋል ይላል እናንተ እኛም ሁላችንም በዚህ ነው ምንረዳው ተባረኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ጌታን እንጠብቅ አሜን ማራናታ አሜን ጌታ ሆይ ጸሎና እግዚአብሔር አንጋውን ያብዛለ እግዚአብሔር ጸጋ ውስጥ ሁለት ይሄንን ሐሳብ ልታካፍለን ፈቃደኛውን ስለመጣሁን በድጋሚ እግዚአብሔር አምላካውን ከዚህ በላይ የቃሉ እጪ ያብራለ መከናውኑን ቴንክ ዩ ዶክተር እንግዲህ ቅዱሳን እዚህ ላይ እንጨርሳለን በተመሳሳይ ሰዓት ደሞ ሌላ ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ጸባራ ነው ጋር አይሁን መልካም